Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammad Abiyo niraya Wadi ula adikshan palu ula ibaakuti musliyar Iwadi ila sawqda bashanan narwahicha Abiyo niraya yusuf dari miyasad Suhail kamali faisi ulpada wadi ula abiyo niraya panditan mare Umarah kalai ini nanti le, cai dini dini maya dini perwartaan itu ni karmi katam bahikanda, ader niya wkti tenggalai, priya pada sathya wisos, si sathya wisos wisos ni kalai. Nami uri micu gudi adu Allahu nami lindu kabul cie yata. Aizat ora iman ora jiwici, peribunna iman ila imari kanda vijay galak utatil Allahu nami ini nama dahili kare mulu padati terata. Nabi Allah dan marana pertubuhan upamar ummar kudum bangal Allahu awar pokam aku farat dal gatah. Kuri bad alagal pale samiya thayi doa cie nama nil pichi tundu Allahu awer udai um nama udai murad gula kaya sila kita rata. Orang accident badi curo suhurut hospitali le ane sarjari kaiju yen paranjy doa cie nil pichi rumu Allahu taala afiya thodu gula gula thodu kaya sinal gatah. Peribun nasifa Allahu pradana cie yata. Rahmati kaya rahman rahimi Mu'mini ingalah Manishan da jiwidati le Maranatin da mubbe Anibadi ingalayum da venda Randa kari ingalana Hurdaya shuddiyum Allahu vinatiri Charyanu la saupagyo Manishan da jiwidati le Anibadi maya randa namanad Hurdaya shuddiyum da vanam Allahu vinatiri charyugayum vena Idi randum Sambadi kunna vani Sandosha tode ये प्रबंध के तिल न अल्लाह ही विंडे बोली कुत्तर नलगी मड़गी पोवाना हो वहाँ ना ऐसे खुना चरवाल और साधे अल्लाह ही विंडे बोली कुत्तर नलगी पोये दे इन्नत प्रभाद थिला अल्लाह हो महान डे दरज़ वर्दी पिच्छु गुड़ कटे अल्लाह हो महान डे दरज़ वर्दी पिच्छु गुड़ कटे अबेरे यम नमे यम नमिल नमरन Allah beri Allah hisab benda membayar surga tu lori macam cukup tata. Mungkin orang le, nama orang ke, nama apa nak rehi kau nak orang gel, anjuk kahari orang orang suci kau nolat. Orang manusia ni nama apa nama nak rehi kau orang gel, anjuk kahari orang 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 suci kau nolat. Orang nama dah orang orang rehi kau nolat. Nampalan dan nampude adalah yang nada. Ninggalai kelas ini kebelam shroda kala gerudh. Idoru ida padalah. Idoru cerca ya. Oru wayamin da sadasili rikunda manjaba batoda ninggalai sadasi ne kana rudh. Parasparan cerca cahidum aloji cum. Jiwa itu tidak terendah dalam kopi cerca terendah dalam cerca jaya anu lala samaiya mana itu. Orang nama itu nama kita jiwa itu tidak nama kita tidak cerai yang ada karya mana, nama l nama dia tidak lah yang itu. Adawa yang dia itu yang perayaan peti orang itu minyak lila. Ninggal orang itu yang perayaan peti itu orang itu ninggal lila lila. Oral mericu yang negara kita ni, nama l sahaja orang yang dikira cerdik melo. Indah nak dikira? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini samadani kan beri perayaan dana, aduh dukkan dia ke perjalanan perayaan dana. Dengan apa perayaan? Dengan apa perayaan? Mana apa yang kita halus cerita? Indah ni perayaan dana. Ini adalah samadani kan orang luar cerita mana? Ralgu musibah tuh dah umur cerita ni dah ni inna lillya, paksa ada samadaan itu ni bercamaan. Karena inna lillya, hi, nyanggal lillya, Allah hi windeh dah nallo. Sirkum berayaan dah, ayat Allah ni dah irina, ayat Allah kundo irina. Kamu samadaan ikhana, ayat Allah matra lillya, 
അയാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി ഞാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്നെയും അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾക്കും പോകാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണല്ലോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ണിന്റെ മുതലാളി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളത് പറയാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയോ നിങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നിങ്ങളല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ കാതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് നിങ്ങളില്ലല്ലോ നാവിന്റെ ഓണർ നമ്മളാണോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട അവയവങ്ങളാണോ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അവയവങ്ങളാണോ കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതാ കൂടുതൽ കാണാത്തതാ എന്തുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചെന്നില്ല നമ്മളെന്റെ മലയാളിയല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലും നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമല്ല കൂടുതൽ അറിയാതെ നടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നാസ കഴിച്ചില്ലേ ഇല്ലേ നോമ്പുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അത്താഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നത് വരെയുള്ള പണികൾ നിങ്ങൾ അറിയാറുണ്ടോ വൈറൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുതലാളി അല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ തോട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി നോക്കൂലേ കാരണം നമ്മളതിന്റെ മുതലാളിയാണ് എന്നാൽ നമ്മിലുള്ള ഒന്നിനും നമ്മൾ ഉടമസ്ഥരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ചൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും പോകാനുള്ളത് റബ്ബിലേക്കാണല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചതല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഈ കണ്ണിന്റെ ചുരുങ്ങിയ ശതമാനം മാത്രമേ പുറത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ കാണാത്ത ഭാഗമാണ് കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഭാഗമുണ്ട് കാണുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് കാണാത്തതാണ് കാത് പുറത്ത് കാണുന്നത് ഇത്രയാണ് പക്ഷെ കാതിന്റെ ഉള്ളിലെ ലോകം വിശാല ലോകമാണ് അള്ളാഹു അധികവും കാണിച്ചു തന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇതൊരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ഉടമ നമ്മളല്ല നമ്മുടെ മുതലാളി നമ്മളല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയുള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് ഭയങ്കരാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഉടമസ്ഥത അതൊരു ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയാണ് നമ്മൾ ഉടമസ്ഥരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അവയവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ദ്വാന ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണോ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ ദ്വാന ചെയ്ത് കിട്ടിയതല്ല ഞങ്ങളെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠിച്ചോനെ എന്റെ മോന് രണ്ട് കണ്ണ് വേണം രണ്ട് ചെവി വേണം ഒരു നാവ് വേണമെന്ന് ദ്വാന ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ നമ്മളല്ല ഇത് ഒരു അമാനത്ത് സ്വത്തായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അതൊക്കെ എന്റെതാന്നൊക്കെ പറയാം എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു എന്റെ കാല് മുറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊരു ഭാഷാപരമ്പായ അലങ്കാരമാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉടമയല്ല ഉടമയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയേ ഈ സാധനം എന്റെതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കണ്ണ് എന്റെതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ നോക്കാമായിരുന്നു ഇതിന്റെ മുതലാളി ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ കാത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തും കേൾക്കാമായിരുന്നു ഞാനായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഓണറെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥതയില്ലാത്തത് എങ്ങനെയാ മുമ്പിനെ നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ട സത്യം എന്റേതൊന്നും എന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊന്നും എന്റേതല്ല ഇതിന്റെ ഉടമ ആരാ ഈ ബോധം ശരിക്കും ഉണ്ടാവണം നമ്മളെ ശരീരം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു വെച്ചാല് ഭൂമിയുടെ രണ്ടിരട്ടി വലുപ്പുള്ള നിരമ്പുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാരോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ശരീരം മുറിച്ചു വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ രണ്ടിരട്ടി വലുപ്പുള്ള നിരമ്പുകളുണ്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ പണി നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഓരോ മിനിറ്റിലും അൻപത് ലക്ഷം കോശങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നശിക്കുന്നല്ലോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ അറുപത് ലക്ഷത്തോളം രാസപ്രവർത്തനം ഓരോ മിനിറ്റിലും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്തേ അറിയിച്ചു തരാത്തത് നമ്മളതിന്റെ മുതലാളി ഇല്ലാത്തോണ്ട് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും ഒക്കെ ഒരു അമാനത്ത് സ്വത്താൻ 
ഇനി എല്ലാ സാധനവും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഞാൻ നൽകിയത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് സ്വതൊക്കെ ചെയ്തോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളി എന്നല്ല അഥവാ ഉടമസ്ഥത നമ്മുടേതല്ല ഉടമസ്ഥത ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് മുമ്മിനെ നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാവണം നാട്ടിലൊരു ഗാനമേള നടന്നാൽ നമ്മളതിന് പോകേണ്ടവരല്ല കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായി പോകാനുള്ള ഒരു അവയവം നമ്മിലില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ചൊല്ലുന്നൊരു നിക്കറില്ലേ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ബിസ്മി കറബി വലാത്തു ജമ്പി എനിക്ക് സ്വയം എണീക്കാൻ കഴിയൂല നീ എണീപ്പിച്ചാലേ ഞാൻ എണീക്കുകയുള്ളൂ അഥവാ നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്വയം ഒന്നിനും കഴിയൂല ഇതിന്റെ മുതലാളി ഇതിന്റെ പണിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ സെക്കൻഡിലും അള്ളാഹു നമ്മെ നോക്കുന്നില്ലേ അള്ളങ്ങളെ നോക്കാത്തൊരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ ആലോചിക്കണേ നീയൊന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബാണ് അതിനെ കേൾക്കുന്നത് എന്ന് നീ ആലോചിക്കണം നമ്മളൊരു വർത്താനം പറയാം ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്റെ കൽപ്പിലുള്ളതും എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ഒരുപോലെ കേൾക്കാൻ ഒരാൾക്കേ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് നീയൊന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ കേൾക്കുന്നല്ലോ എന്ന് നീ ആലോചിക്കണം നീ എങ്ങാനും മൗനിയായിരുന്നാൽ നിന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നീ ആലോചിക്കണമെന്ന് മഹാനായ ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നോക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ സെക്കൻഡിലും നമ്മെ നോക്കുന്നത് ഒരു കാരണേ ഉള്ളൂ നിന്റെ മുതലാളിയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നതാണ് നിങ്ങളെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു തോട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചു അയാൾ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കാതെ മുറ്റത്ത് പണിയെടുത്തു നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം കൂലി കൊടുക്കുവോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവോ എന്നാൽ ഈ കണ്ണോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ചിലത് പറഞ്ഞാണ് നാവ് കൊണ്ട് ചിലത് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാല് കൊണ്ട് ചിലതിലേക്ക് നടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ചിലത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൽബ് കൊണ്ട് ചിലത് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടടത്തല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തോട്ടത്തിൽ പണിക്ക് വിളിച്ചവൻ മുറ്റത്ത് പണിയെടുത്ത പോലെയാവും മുതലാളി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുതലാളിക്ക് വേറെ കുറെ നോക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ഗാലക്സി നോക്കാണ്ട് അതിനേക്കാളേറെ ജീവജാലങ്ങളെ നോക്കാനുണ്ട് എന്നാലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുതിരമസ ഉടമസ്ഥനായ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മില്ലെന്ന് മാറി നിൽക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും ബോധാവണം അപ്പൊ ഒന്നാമതൊരു മനുഷ്യൻ നന്നാവാൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ബോധാണ് എന്റേതൊന്നും എന്റേതല്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ആരുടേതാണ് ആരുടേതാ അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് അത് ശരിക്കും കൽബിൽ ഉറപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങാടിയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പലരും നടക്കും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ടെലിവിഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറയും സത്യവിശ്വാസിക്ക് എല്ലാം നോക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി കണ്ണില്ല അള്ളാഹു തന്ന കണ്ണേയുള്ളൂ ഉടമസ്ഥതയുള്ള കണ്ണില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഉടമ പറഞ്ഞതത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂ പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത് മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത് നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മിനിനെ നന്നാവാൻ രണ്ടാമത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇബിലീസിനെ സത്യസന്ധമായി ശത്രുവായി കാണണം ഇബിലീസിനെ ശത്രുവായി കാണുന്നതെന്ന് കൈപൊക്കിയെ സുഹാ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഒരു വേചാറുണ്ടല്ലോ പഠിച്ചവനെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇബിലീസ് നമ്മളെ ശത്രു തന്നെയാണോ ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ഇന്നത്തെ സുബഹി നിസ്കാരം അള്ളാക്കുള്ള ഓഹരിയും ഇബിലീസിനുള്ള ഓഹരിയും ഒന്ന് രണ്ടായി വിഭജിച്ചാൽ ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടുക 
അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് കൽബിലേക്കാണ് ഇബിലീസ് നോക്കുക കൽബിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കൽബ് ആരോടൊപ്പം നിന്നു ഞാൻ അറുപത് ഹജ്ജ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരുപാട് അമലും ചെയ്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് ഹിസാബ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്റെ അമലിൽ കൂടുതൽ ഓഹരി ഇബിലീസിനാണോ അതോ അള്ളാഹുവിനാണോ എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായി കാരണം കൂടുതൽ ഓഹരി ഇബിലീസിനായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഫാത്തിഹോതുമ്പോ കൽബ് അള്ളാന്റെ കൂടെ അല്ല വജ്ജത്ത് ഓതുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ കൂടെ അല്ല സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ ഇല്ല റുക്കോയിലും ഇല്ല സുജോദിലും ഇല്ല പിന്നെ പോയി അള്ളാഹ് കൊടുത്തു അപ്പോഴെല്ലാം കൽബ് അള്ളഹ അല്ലാത്ത ചിന്തയിലല്ലേ അള്ളാഹുയെ ഞാനും നമ്മോട് എന്നെ മാത്രം ഓർത്ത് നിസ്കരിച്ച രണ്ടിറക്കയത്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ സ്വർഗം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് അൻപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ ആയുസ് തന്നല്ലോ എന്നെ മാത്രം ആലോചിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ഒരു രണ്ടിറക്കയത്ത് കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ സ്വർഗം തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇബിലീസിനെ ശത്രുവായി കാണണം ഇബിലീസ് നിങ്ങളെ ശത്രുവാണ് അവനെ നിങ്ങളെ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പക്ഷെ ഇബിലീസ് നമുക്ക് ഏത് മരുന്നാണ് തരേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നേരെ വന്നിട്ട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞു വരും അല്ലെ ഇബിലീസ് അള്ളാനോട് പറഞ്ഞത് ോട് പറഞ്ഞത് ആ പടസോനെ ഞാൻ മനുഷ്യരെ മുന്നിലൂടെ പോയി നോക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നിലൂടെ പോകും എന്നിട്ടും അവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലതുവശത്ത് കൂടെ പോകും എന്നിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശത്ത് കൂടെ പോകും അഥവാ നമ്മെ എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്താലാണോ കിട്ടുക ആ രൂപത്തിലെല്ലാം ഇബ്ലീസ് സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇടയ്ക്കിടെ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്നഹൂലക്കും അതുവും മുബീൻ നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു ഇബ്ലീസാണ് ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇന്നഹൂലക്കും അതുവും മുബീൻ ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആയ തുറമയിൽ ഉണ്ടാവണം ഇന്നഹൂലക്കും അവസാനം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നത് തന്നെയല്ലേ പിന്നിൽ പോകല്ലേ എന്ന് ഞാനല്ലേ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനു പോയി അവൻ നിങ്ങളെ ശത്രുവാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ എന്നാഹു ചോദിക്കുമെന്നല്ലേ സൂറത്ത് യാസീനിലുള്ളത് ഈ ബിലീസിനെ ശത്രുവായി കാണണം പണ്ട് സയ്യൂദിന ഐസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ബിലീസ് വന്നു അത് ശരിക്കും ചിന്തിക്കണേ ഐസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ബിലീസ് വന്നു ഈ ബിലീസ് പല കോലത്തിലും വരും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലൊക്കെ വരും ഐസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നതൊരു പണ്ഡിതന്റെ വേഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നെറ്റിന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ ഈ ബിലീസ് വരും ഈ ഓൺലൈൻ ഒരു ഇബിലീസിന്റെ പുതിയ വേഷന നെറ്റിന്റെ വേഷത്തിൽ ഇബിലീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മിനിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇബിലീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഐസ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഐസ അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഐസ നബിയെ നിങ്ങൾ ലായിലാഹയില്ലല്ല പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് ഐസ നബിയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ലായിലാഹയില്ലല്ല പഠിക്കണമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇബിലീസ് ലായിലാഹില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം ഐസ നബിയെ ശിഷ്യനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഐസ നബിയെ ശിഷ്യനാക്കാൻ ഇബിലീസ് ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളെയൊക്കെ പേരക്കുട്ടികളാക്കാൻ ഇബിലീസ് ശ്രമിക്കുക അന്തനയൊന്ന് തലോടിയാൽ കാഴ്ച തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നില്ല ഐസ അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ചൊരാളോട് അള്ളാന്റെ സമ്മത പ്രകാരം എണീറ്റോലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണീറ്റ് പോകുമായിരുന്നില്ലേ മയ്യച്ചുകൾ അങ്ങനത്തെ ഐസ നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഉല്ലാസിമിൽ പ്രധാനിയല്ലേ ഒരിക്കങ്ങനെ ഐസ അലൈഹി സ്വലാം പോകുമ്പോൾ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് ഐസ അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചാൽ ആരുടെ മയ്യത്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആളെ പേര് പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു അതെന്റെ സുഹൃത്താണ് അവിടെ മയ്യത്ത്
ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുമ്പിതിനില്ല അള്ളാഹിനെ സമ്മതം എണീറ്റു പോയി കോർന്നു അയാൾ എണീറ്റു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കട്ടിൽ അയാളെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയി കോർന്നു മയ്യത്തിനോട് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഒരു താത്താക്ക് തോന്നി പർശോനിന്റെ മോള് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണല്ലോ ഈസാ നബിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അന്ന് വലിയ തർക്കം നടക്കാണ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന തർക്കത്തിലാണ് ചില ആളുകൾ വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞു മരിച്ചു ചിലര് പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പെണ്ണ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈസാൻ അബി ജീവിപ്പിച്ചതല്ല എന്ന് വിവാദം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാളും ഖബർ കാണിച്ചു തരുമോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സാബബ് ലോഹിന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയത് കുമ്പീരില്ല എണീറ്റ് പോന്ന് പറഞ്ഞു മയ്യത്തണീറ്റ് പോയല്ലോ ഇനിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ഈ ഐസ അലൈഹി സ്വലാമിനെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കാൻ കുതന്ത്രവുമായി വന്ന ആളാണ് ഇബിനീസിന്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിൽ ഇതുവരെ പെടാത്ത ആരെങ്കിലും സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവോ ചെറുപ്പക്കാരത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇബിലീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ടാർജറ്റ് ഏരിയ കാരണം യൂത്ത് മോശമായ ഒരു നാട് മോശമാവും ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾ ഒരു റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് പ്രായമായാൽ നൂറ് റക്കായത്തിന് സൈമ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇബിലീസിന്റെ ആവശ്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളെ മുമ്പിൽ ഇബിലീസ് വരും എന്നിട്ട് ചില തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഇബിലീസ് ധൈര്യം പകരും ആരും മറിയുടാ എന്ന് പറയും ചില പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇബിലീസ് ഒരു ധൈര്യം തരും ആരും അറിയില്ല വേജാറാവൊന്നും വേണ്ട ചില പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ ധൈര്യം കൊടുക്കും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ധൈര്യം കൊടുക്കും ആരും അറിയില്ല പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയും ഇബിലീസ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആരും അറിയൂല എന്ന ഉപദേശം ആ ഉപദേശത്തിന് കീഴടങ്ങി ചിലർ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യും ആ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം സംഭവിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് ബുദ്ധി കുറയും രണ്ട് ആ തെറ്റിൽ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾക്കാണോ പുതിയ കാലത്ത് ആളുകൾക്കാണോ കൂടുതൽ ഓർമ്മശക്തി ഉള്ളത് ആർക്കാ കൂടുതല് എന്നാൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് പുതിയ കാലത്താണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാ പഴമക്കാർക്ക് ഓർമ്മശക്തി കൂടുതലായത് എന്താ കാരണം എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പഴയ കച്ചവടക്കാരാണ് ഈ കൂടുതലും കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പ്രായമുള്ളവർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവരെ ഷോപ്പിൽ പോയി ഒരു നൂറ് സാധനം വാങ്ങിയാൽ അവരൊരു പേപ്പറില് ആ കണക്ക് മൊത്തം എഴുതിയിട്ട് ഒരു പേന കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ താഴെ എത്തുമ്പോ കണക്ക് റെഡിയാവും എന്നാൽ ഒരു സി എ കാരൻ ഒരു അതേ ഷോപ്പിൽ രണ്ട് ദിവസം അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി നിന്നാൽ അയാൾ എങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ രണ്ട് തവണ അടിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും എന്താ ബുദ്ധിശക്തി നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് തിന്മ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ് മറ്റൊന്ന് തിന്മ കൂടിയ ബുദ്ധിയാണ് തിന്മ കുറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മശക്തി കുറയും തിന്മ കൂടിയാൽ ഓർമ്മശക്തി കുറയും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ശരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിരിസ് ചെറുപ്പക്കാരെ തിന്മയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് യൂത്തിന് ബുദ്ധി കൂടിയാൽ ഉമ്മത്ത് വിജയിക്കും യൂത്തിന് ബുദ്ധി കൂടിയാൽ അവരെ ഭാവി സന്തോഷകരമാകും ഇബിലീസ് സമ്മതിക്കൂലാഹുലം പഠിപ്പിച്ചല്ല ഒരാളൊരു തിന്മ ചെയ്താൽ അവന്റെ ഓർമ്മശക്തി കുറയും ബുദ്ധി കുറയും എല്ലാ തിന്മക്കും ബുദ്ധി കുറയും അങ്ങാടി കൂടെ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് നടന്നു പോകുമ്പോ അവളെ കുറച്ചു നേരം അവളെ നോക്കിയിരുന്നാൽ ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നുണ്ട് ഹൻസ് കാണാൻ പോകുമ്പോ ഓർക്കണെ ഓർമ്മശക്തിയെ നശിപ്പിക്കലാണ് ഏതോ അന്യ സ്ത്രീയോടോ പുരുഷനോടോ അനാവശ്യമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഹെറാമായി ഏത് ഇടപെടലിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയെ നശിപ്പിക്കലുണ്ടല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ സിനിമ കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മശക്തിയിൽ ധാരാളമായ കുറവുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പോലും തെളിയിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് മമ്മിനെ പിന്നെന്തിനായി തിന്മ നമുക്കതൊക്കെ ഒരു രസമായിരിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഞാനും അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നാ പക്ഷെ അവനാന്റെ ബുദ്ധിയാ കുറയാ ഓർക്കണേ മൊമ്മിനീങ്ങളെ ഒരാൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരം പേജുകളുള്ള ഒൻപത് കോടി പുസ്തകം മെമ്മറൈസ് ച
ആയിരം പേജുകളുള്ള ഒൻപത് കോടി പുസ്തകം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാനുള്ള മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ഓർമ്മശക്തിയോട് കൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുക അതൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തല അഞ്ചു വയസ്സിന് മുമ്പേ കൊടുത്തു തീർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സിനാപ്സുകളും സെല്ലുകളും മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ഇത് കുറയാൻ ദുന്യാവിലെ പ്രധാന കാരണം തിന്മ ചെയ്യലാണ് ഓർമ്മശക്തിക്കെന്തോ കുറവ് വരുന്ന എന്ന ആശങ്ക പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു തിന്മ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവൂല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവൂല തിന്മ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സാധനം വന്നത് മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പൊതുവെ ഓർമ്മശക്തി കുറവാണ് കാരണം എല്ലാ സമയത്തും ഇതിനേക്കാണ് മനുഷ്യൻ സുരോത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ദുരന്താണ് ഹൈറിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപകാരപ്രദമാണ് എല്ലാ നല്ല മജിലിസിലും നമ്മുടെ കൈകൾ അറിയാതെ ഇതിലേക്ക് പോയിരിക്കും കാരണം നല്ല മജിലിസിലെല്ലാം റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല റിപ്പോർട്ട് നൽകാതിരിക്കാൻ ഇബിലീസിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പണി ഇതിൽ കളിപ്പിക്കലാണ് ഗൗരവത്തോടെ കാണണം നല്ലൊരു ദിക്കറിന്റെ മജ്ലിസ് നടക്കാവും മജ്ലിസിനോട് നടക്കായിരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ തോന്നുക എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മലായിക്കത്ത് നല്ല റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്ന് വരും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മലായിക്കത്ത് മോശം റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇബിലീസിന്റെ ആവശ്യമാണ് ിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ അള്ളാഹാല ബുദ്ധിശക്തി കുറയാനുള്ള കാരണമായി നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിന്മയാണ് ഇബ്ലീസ് തിന്മ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്തിനാണ് അത് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി കുറക്കാനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മക്കള് വെറുതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ വേഗ സിനിമ അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കണ്ട ആ കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മശക്തി കുറപ്പിക്കലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്ത് ഗെയിമും കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഇന്നത്തെ ഗെയിമുകൾ അപകടകാരികളായ ഗെയിമുകളാണ് പല ഗെയിമുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ബോണം വെക്കേഷൻ ആണല്ലോ കാര്യമായി പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൊബൈൽ എടുത്ത് ഗെയിം കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മശക്തി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ഗെയിമുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ചിന്തയെ ഉൾപ്പിരിച്ചു വിടുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇബിനീസ് നമ്മുടെ പഴ്സ് നോക്കി നമ്മിൽ പണിയെടുക്കും സീദന അബുൽ ബഷർ ആദം അലി സലാം ആയിരം വർഷമാണല്ലോ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് അതിൽ മുപ്പത്തിനാല് വർഷം മാത്രമാണല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വർഷം ജീവിച്ചത് പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് എന്തേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ പണ്ട് ആദം അലി ഇസ്ലാമിനെ സുജൂത് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇബിലീസിനെ പുറച്ചാക്കപ്പെട്ടപ്പോ തിരിച്ച് ഇബിലീസ് പണി കൊടുത്തതാണ് ആദം അലി ഇസ്ലാം ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത മഹാനല്ലേ അവരെ ഇബിലീസിന് ഇങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കും പണ്ട് ജുനൈദ് ബഹദാദി റബി അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇബിലീസ് കയറി വന്നു ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി റബി അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇബിലീസ് വന്നു എന്നിട്ട് ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഹീദ്യൻ ഷേഖ് തങ്ങളുടെയും റിഫായി ഷേഖ് തങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ സയ്യിദാണ് മഹാനായ ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി റബി അള്ളാഹു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നീദാദി തങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കിട്ടണം ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ വേഷത്തിലാണ് ഇബിലീസ് വന്നത് ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ സേവനം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലം ജോലി എടുത്തു ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കും ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇബിലീസ് ചോദിച്ചു അമാ താരിഫുനി ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു കഥ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുനൈദ് ഉൽ ബഹദാദി റബി അള്ളാഹു അനുഭവ പറഞ്ഞു കഥ അറഫ് തുഫി അവലി കാലയ്യ നീ ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നീ ആരാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹബ് അന്നിയാജെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണേ അന്നേരം ഇബിലീസ് പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് ഇബിലീസ്
എന്നാൽ അത് കൽബിൽ ഉറപ്പാവണം സ്വകാര്യയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഇബിലിസ് ശത്രു എന്ന് തോന്നണം മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹീനോട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊന്ന് ഉപദേശിക്കോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കുറെ ഉപദേശം കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇഹ്ദർ അൻ തകൂന മിമ്മൻ യുൽഇനു ശൈത്താന ഫിൽ അലാനിയ വയുതീഉഹു ഫിൽ സിർരി നീ പരസ്യമായി ഇബ്ലീസിന്റെ പേരിൽ ലാനത്ത് ചെല്ലുകയും സ്വകാര്യമായി ഇബ്ലീസ് ഉപദേശിച്ചാൽ അനുസരിക്കുന്ന ആളാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളി അള്ളാഹു അൻ പരസ്യവാദലൊക്കെ ഇബ്ലീസിന്റെ പേരൊക്കെ മറക്ക ലാനത്ത് അള്ളാഹി അലൈഹി ചെല്ല വീട്ടിലെത്തുമ്പോ കാര്യമായ ഒരു പണിയില്ല നമ്മളും ഫ്രീ ആ റിമോട്ടും ഫ്രീ ആ ടെലിവിഷനും ഫ്രീ ആവുമ്പോ അപ്പൊ ഈ ബിലീസിന് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നണം ഓർത്തുകൊണ്ട് തിന്മയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയണം അതാണ് ഒരു മിനിന്റെ വിജയം പണ്ട് ഈ ബിലീസും അള്ളയും തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്നു അപ്പൊ ഈ ബിലീസ് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോണെ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്നോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാന്നാ പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞതിനെതിരാണല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പാന്ന് ജനങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് ജനങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞാൻ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും നിന്നെ വെറുത്താലും ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് സ്നേഹനിധിയായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മഹത്വക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹ് മാപ്പ് കൊടുക്കും ഇബിലീസിനെ വെറുത്താലും അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഖാലിക്കായ റബ്ബ് ജല്ല ജലാലു അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഓർക്കണേ നമ്മുടെ ശത്രുവെ നമുക്ക് ശത്രുവായി കാണാൻ പറ്റണം ഉളുപ്പില്ലാതെ സമീപിക്കല്ലേ ഇബിലീസ് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പിരിവിന് പോകുമ്പോ ഒരു പത്ത് തവണ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ടും വീട്ടുകാർ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ കാണാൻ നമ്മൾ പോവോ നമ്മൾ പോവോ ഓന അവന്റെ പൈസ ആയിട്ടുണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആയിരം ദിവസം ബിസ്മില് വീട്ടിൽ കയറിയ ആളാണെങ്കിലും പിന്നീട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ ബിലീസ് വരും അഥവാ ഇയാൾ ബിസ്മില്ലാം മറന്നാൽ കൂടെ കയറാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ദിവസം പത്ത് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബിസ്മില് എന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇബിലീസ് ഒന്നും വന്നു നോക്കും ഒരു ഒരു സമയത്തെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടിയാലോ എന്ന് അതിനുള്ള ആളെ ഇന്ന് രാവിലെ മുപ്പ് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇബിലീസ് എന്നിട്ട് ഓരോ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആളുകളെ കൃത്യമായിട്ട് അയക്കും ഈ മഹല്ലത്തിലേക്കുള്ള ആളുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആളെ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കുള്ള ആളെ പോലും അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കേഡർ സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്ന ശൈത്വാനും ഇബിലീസ് നിങ്ങളെ ശത്രുവാൻ അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായി എന്നിട്ടും ഒരാൾ ചൗബ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ മുഖം തടവുന്ന വജുഹുമല്ല വിജയിക്കാത്തവന്റെ മുഖം എന്തൊരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ തടവുമെന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സായി എന്നിട്ടവനെ എല്ലാ തിന്മയിൽ നിന്നും ചോപ്പൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അവന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കുക ഇടക്കിടെ എന്നിട്ട് പറയും വിജയിക്കാത്തവനാണല്ലോ എന്ന സന്തോഷം പറയുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ല തെറ്റും പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇബിലീസിനെ തോൽപ്പിച്ചേക്ക് ഇബിലീസ് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ ജനങ്ങളെ വൈഭയിപ്പിച്ചു പക്ഷേ കൊണ്ടും അവരെന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി കളയുന്നു എന്ന് ഇബിലീസിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് ഇസ്തിയൊക്കെ ഇബിലീസിനെ ശത്രുവായി തന്നെ കാണുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി യാത്രയൊക്കെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ എത്തി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബിലീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ലുഹർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വീട്ടിലെ കുറെ പണിയുണ്ടാവും ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ബിലീസ് ഇങ്ങനെ പറയും കല അവനൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇനിയും കുറെ സമയമുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാകപ്പെട്ട് പാകപ്പെട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നണി മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സ
ഈ ടൗണിലെ ജുമാഴ്ച പള്ളികളിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാനാവും ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കുറെ ആളുകൾ പള്ളി കയറി വരുന്നുണ്ടാവും ഓടി വരുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ വേഗത്തിൽ നിസ്കരിച്ചു പോവാനോ ജമ്മാക്കാനല്ലേ മസലയുള്ളൂ ജാമാക്കാൻ മസലല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുമ്പി നിങ്ങളെ ഓർക്കണെ ഇബിലീസ് ഇടപെടുമ്പോൾ ഇബിലീസിനെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനാവണം പ്രഭാത സമയത്ത് തഹജിദിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നീ എണീക്കല്ലെന്ന് ഇബിലീസ് പറയും എണീക്കണമെന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പുണ്യ നബിയാൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ബാങ്ക് കേട്ടാൽ ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് റസൂലാൻ അരിതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇബിലീസാൻ നമ്മൾ ആരനുസരിക്കണം നമ്മുടെ പരാജയം മാത്രം കൊതിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം പ്രയത്നിച്ച് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകി നമ്മുടെ പരാജയം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടും വരെ കൂടെ നിന്ന് നരകത്തിലേക്ക് നമ്മെ വൈ നടത്തുന്ന ഈ ബിലീസിനെ അനുസരിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അരുതായ്മകൾ ചെയ്യാൻ പറയുക ഇബിലീസ് മാത്രമാണ് സഹോദരിമാരും ഈ കാര്യം ഓർക്കണം ആരോടോ ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പും ആ കർമ്മത്തിൽ ഇബിലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെ മുന്നിൽ കാണണം അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞു എന്തേ കാരണം ഇബിലീസ് ഇടപെടും ഭാര്യയുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജിക്രുജെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്തേ കാരണം ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അത് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്തേ കാരണം ഇബിലീസ് ഇടപെടും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആയത്തിൽ കുർസി യോദാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇബിലീസ് ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജിക്രുജെല്ലാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ രഹസ്യം ഇബിലീസ് കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജിക്രജെല്ലാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ രഹസ്യം ഇബിലീസ് ശല്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എല്ലായിടത്തും ആള് സജീവാണ് പണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ട ഒരു മഹാനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇബിലീസ് ഉറങ്ങുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സുഫിയാൻ സോറി റബി അള്ളാഹുനോടാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ മഹാൻ പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് ഒന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനിക്കാമായിരുന്നു ഇബിലീസ് ഉറങ്ങൂല ഫുൾ ടൈം ആൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മെമ്പർ ഇന്നത്തേക്ക് അയച്ച മെമ്പർമാര് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാളേക്കുള്ള മെമ്പർമാർ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം എടുത്താൽ പോലും പകുതി ബിലീസിനുള്ളതാവും ഇബിലീസ് അങ്ങനെയല്ലേ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞതും നിന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അമലുകളിൽ എനിക്കും ഒരു ഓഹരിയെ ഞാൻ അനിവാര്യമായി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും വല ഉലില്ലെന്നും വല ഉമന്നിയെന്നും ഇബിലീസ് അല്ലേ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞത് വല ആമുറെന്നും ഞാൻ അവർക്ക് തിന്മയെ കൽപ്പിക്കും ഞാൻ അവരെ സ്വാധീനിക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ജനങ്ങളെ വൈപ്പയപ്പിക്കുമെന്ന് ഇബിലീസ് ലൈനത്തുള്ളാഹി അലഹി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ സമയത്തല്ലേ അള്ള പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഇബാദി ലൈസ അലൈക്ക അലൈ ലൈസ അലക്ക അലൈഹിം മിൻ സുൽത്താൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ അടിമകളെ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരം പോലും സ്വാധീനിക്കാനും അവരെ അടിമപ്പെടുത്താനും നിനക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമാകില്ല എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ അടിമകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഇബാദത്തിലെയൊക്കെ പകുതി ഇബിലീസിന് കൊടുക്കേണ്ട ദുരന്തം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ അള്ളാഹു അക്ബർ സുന്നത്തായതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഒരു നാല് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് തവണ അള്ളാഹു അക്ബർ വരുമല്ലോ എന്തേ കാരണം ഏത് ചിന്ത ഇബിലീസ് കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനേക്കാളും വലുത് എനിക്കെന്റെ റബ്ബാൻ എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകലാ ഏത് ചിന്തയുമായി ഇബിലീസ് വന്നാലും അതിനേക്കാളും വലുത് എനിക്കെന്റെ റബ്ബാൻ എന്ന ചിന്തയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു യാത്രയാണ് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പല തവണ ആവർത്തിക്കാൻ പ്രേരകമായ പ്രേരകമായത് മിനിങ്ങൾ ഓർക്കണെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളാവണം നമ്മൾ ഇബിലീസിന്റെ ആളുകളാവരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യന് കൽപ്പ് നന്നാവാൻ അതിപ്രധാനമായ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇബിലീസിന് ശത്രുവായി കാണലാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഓരോ ദിവസവും സാധ്യമാകുന്ന പരമാവധി സുന്നത്തുകളെ പാലിക്കലാണ് ഇത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാവും പക്ഷെ ബോധത്തോടെ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒരു മനുഷ്യന് നന്നാവുള്ള മൂന്നാമത്തെ എളുപ്പവഴിയാണ് അറി ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന
ഒരു ദിവസം എത്ര സുന്നത്ത് വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും രണ്ടായിരം സുന്നത്ത് ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും പാലിക്കാം എങ്ങനെ കൂട്ടിയാലും രണ്ടായിരമൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പാലിക്കാം ആയിരമൊന്നും പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്താലേ അത് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ നീയത്താണല്ലോ അമലിന്റെ അസല് നീയത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ പോലെ വിഭാഗത്തോ അഥവാ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചാൽ പോലെ വിഭാഗത്തോ നീയത്തുള്ള ഒരാൾ സ്വന്തം മക്കളോട് നിച്ച് കളി തമാശയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് വലിയ പവിത്രമായ ഒരു വിഭാഗത്തല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോലെന്ന് കൈപ്പൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോലെന്ന് കൈപ്പൊക്കെ സുഹാനല്ലാ ദാദികള് ദാദികള് പരലോകത്ത് കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പരലോകത്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെന്ന നീയത്തോടെ അവനാൻ വിവാഹം ചെയ്ത ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന എത്ര ഇനകളും ചുണകളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഇതൊരു സുന്നത്താണ് ഭയങ്കര സുന്നത്താണ് കെട്ടാത്തലൊക്കെ വേഗം കല്യാണം കഴിച്ചോടി എല്ലാ ദിവസവും തഹജുദിന്റെ സമയമായാൽ തഹജു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ആയിഷ ബിബിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഹദീസിൽ കാണാനാവും ആയിഷ റലി അള്ളാഹു ചാലാൻഹു പറയുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ തഹജു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സുബഹിബാങ്ക് വരെ സംസാരിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് ഇണയോടൊന്നിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുമായിരുന്നു പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതൊരു വിഭാഗത്താണ് പ്രഭാതത്തിലെ ദർശ കഴിഞ്ഞാൽ ഏടു വരാറുള്ളത് അടുക്കളയിലേക്കാണ് ഇണയോടൊന്നിച്ച് അടുക്കള ജോലിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് നമ്മളാരായി സുന്നത്തെടുക്കാറുള്ളത് നമ്മളാരായി പ്രവാചക ശൈലി സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് റബ്ബേ എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ശുക്രുകളിൽ പ്രധാനമാണല്ലോ ഇണയോടുള്ള സംസാരം എന്നാലോചിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ സിയാറത്തിന് യാത്ര പോകുന്ന ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും ഓർക്കണേ നിങ്ങളെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യൽ പ്രവാചകന്റെ ശൈലിയിൽപ്പെട്ടതാൻ യാത്ര പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നറുക്കിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു ഏത് ഭാര്യക്കാണോ നറുക്ക് വീണത് അവരോടൊന്നിച്ചാണ് യാത്ര ഉണ്ടാകാറുള്ളത് നമ്മളാരായി സുന്നത്തിനെ പാലിക്കുന്നവർ പ്രഭാത സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ വന്ന് ഭാര്യയോടൊന്നിച്ച് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചിരുന്ന നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വസ്ല്ലം അഭിരുചി മനസ്സിലാക്കി റസൂലുള്ളാഹ് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നൽകിയിരുന്ന ഇണയായിരുന്നല്ലോ മഹതിയായ ആയിഷത്ത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് ഹൈറായ എല്ലാ വിഷയത്തിലും പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആയിഷ ബീബിയുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ പോയി നമ്മൾ ആ സുന്നത്തുകളെ കുറെ മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുപഠിച്ച ശൈലിയിൽ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെത്തി ഓർത്തു നോക്കണേ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തല്ലേ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ പ്രവാചക ചെരിയുണ്ടല്ലോ എന്നാ സ്വന്തം കുട്ടികൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് നിങ്ങളെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു അടയാളം ഉണ്ടാവും ആ അടയാളം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ എല്ലാ കുട്ടിയോട് ദേഷ്യപ്പെടുക അല്ല പറഞ്ഞത് കുട്ടി കേൾക്കാതിരുന്നാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതിരുന്നാൽ എന്റെ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും 
അന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടി കേൾക്കാതിരുന്നാൽ അതിപ്പോ സാരല്ല നാട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അള്ളാന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടിയുള്ള ബന്ധമല്ല ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുട്ടി കേട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവം കുട്ടി നിസ്കാരം എന്ന് വൈകിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ഗൗരവം തലമറക്കാതെ നിങ്ങളെ മകളൊന്ന് യാത്ര ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലില്ലാഹിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബന്ധം വളരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ദേഷ്യപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം നൽകുകയും നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈമാൻ സമ്പൂർണമാകാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിച്ച അഷ്റഫുൽ സ്നേഹമൊക്കെ അങ്ങനെ ആവണം ഇന്ന് നമുക്ക് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് വീട്ടുകാരുണ്ട് അയൽവാസികളുണ്ട് ഇവരോടൊന്നുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാഹിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് എണീറ്റുന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് മിനിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റുന്ന് ഒന്ന് പരസ്പരം ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞൊന്ന് കൈ കൊടുത്തു നോക്കിയ വലിയൊരു ഇബാദത്തല്ലേ പരസ്പരം ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുത്തു നോക്കിയ മുമിനിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാം പറഞ്ഞ് കൈപ്പിടിച്ചാൽ ഇരുന്നോളി ഇരുന്നോളി അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പേ രണ്ടാളുടെ എല്ലാ ദോഷവും അള്ളാഹു പൊറുക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ഭയങ്കര വിവാദത്താണ് കാണുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് കൈപ്പിടിക്കണം റോഡിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് അസ്സലാം അലൈക്കും ഒന്ന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരാ ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് കൈപ്പിടിക്കാം ചില ആളുകൾ സലാം പറയല് പള്ളിയിൽ ഉസ്താനെ കാണുമ്പോഴും മല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാരെ കാണുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതാ വാപ്പാനെ കണ്ട സ്ഥലം പറയാത്താല് പള്ളിയിൽ ഉസ്താനെ കണ്ട സ്ഥലം പറയും അവന് വാപ്പ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തേക്കാൾ വലിയ ആഗ്രഹം ഉസ്താദ് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്നാണ് വാപ്പാന്റെ ദോഷം പൊറുക്കണം എന്നല്ലേ വാപ്പാനെ കാണും പൊറുക്കേണ്ടത് വാപ്പാന്റെ ദോഷം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊരു വഴി ഒരുക്കാലോ അതല്ലേ ഒന്ന് സ്ഥലം പറഞ്ഞ് കൈപ്പിടിക്കൽ അതല്ലേ ഉമ്മയോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദ അതല്ലേ ഭാര്യയോട് കാണിക്കേണ്ട അതപ്പ് അതല്ലേ മക്കളോട് കാണിക്കേണ്ട അതപ്പ് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവ് മക്കളെ കാണുമ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുകയാണോ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തായാലും കൈ കൊടുക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൈ പിടിച്ചാൽ തന്നെ പ്രത്യേകം ദോഷം പൊറുക്കുമെന്ന് മറ്റൊരു ഹരീസിലും കാണാനാവും എന്ന് മഹത്വക്കൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൈകൾക്കിടയിലൂടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം ഒന്ന് കൈപ്പിടിച്ചാൽ അവരെ കൈകൾക്കിടയിലൂടെ പാപങ്ങൾ ഒലിച്ചിറങ്ങുമെന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തൊരു ലാഭമുള്ള പണിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കണേ നിങ്ങളോട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞ് കൈപ്പിടിച്ച ആളോട് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടരുത് കാരണം അയാൾ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ സലാം പറഞ്ഞ് കൈപ്പിടിക്കുന്ന ആള് അതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനായ ആളാണ് പിന്നെ അവരോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദേഷ്യം കാണിക്കരുത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഒരു മുഹ്മിനോടും ദേഷ്യമില്ലാതിരിക്കലാണ് പ്രവാചക ചെടികളിൽ അതിപ്രധാനം കാരണം എല്ലാ മുഹ്മിനും കാബയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ എല്ലാ മുഹ്മിനിയങ്ങളും കാബയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് കാബയേക്കാൾ പവിത്രമാണ് സത്യവിശ്വാസി എന്ന് പുണ്യ റസോലി കാബയിൽ ചളിയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ചളിയാക്കുവോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഏതായാലും ചളി അതിന് കുറച്ചുകൂടി ആവട്ടെ എന്ന് കരുതുവോ നിങ്ങളിങ്ങനെ കാബയുടെ അടുക്കലെത്തി കാബയിൽ ചളി കണ്ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വൃത്തിയാക്കും എന്നാൽ കാബയേക്കാൾ പവിത്രമാണ് ആര് ആര് മിനിങ്ങൾ കാബയെ നോക്കി റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാബ നിന്നെക്കാളേറെ പവിത്രമാണ് മൊമ്മിനിങ്ങൾ എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ കാബയേക്കാൾ പവിത്രമായവരുടെ പരിമിതികളെയും പോരായ്മകളെയും നോക്കി നടക്കൽ എങ്ങനെ മൊമ്മിനിന്റെ പണിയാവുക മിനിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ പണിയെടുക്കല്ലേ എന്ന് മഹാന്മാർ മിനിങ്ങളെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരാളുടെ ന്യൂനതയും നോക്കി നടക്കൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആവരുത് ന്യൂനതയുള്ള ആളുകൾ നാട്ടിലുണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം 
അതവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതുകയല്ലാതെ കഴിയുമെങ്കിൽ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ ന്യൂനതയുടെ പിന്നാലെ സത്യവിശ്വാസികളായ ഒരാളും പോകാനേ പാടില്ല കഴപ്പേക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് മുഗ്മിനീകളെന്ന് ഓർക്കണം ഇത് അമ്മായിമ്മയും മരുവോളും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇത് നാറ്റുമാരും മരുമക്കളും വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഓർക്കണം മരുവോളായ മുഗ്മിനല്ലേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായാൽ അവിടെ പോയി പറയാ ഇവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായാൽ അപ്പുറത്ത് പോയി പറയാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം മുഗ്മിനീകളായ ആണും പൊണ്ണും ചെയ്യരുത് ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പറയാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പം മട്ടൽമ ചവിട്ടിയപ്പോലാവും ഒരു തല ശരിയാക്കുമ്പോൾ അടുത്ത തല എന്തായാലും പൊന്തും പറയും അങ്ങനെ ആവരുത് നിങ്ങളെ മരുവളും മുഗ്മിനാണോ അവനെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ഇമാന്റെ കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ ചെന്നയാ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാനേ ശ്രമിക്കാവൂ അത് പരത്താൻ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല മുഗ്മിനിന്റെ പവിത്രത കാമ്പയുടെ പവിത്രതയേക്കാൾ പ്രധാനമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അലഹി വസല്ലം നിങ്ങളെങ്ങാനും കുടുംബത്തിൽ ഫിതന ഉണ്ടാകാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാരണക്കാരനായാൽ ആ ദിവസം ഇബിലീസിന്റെ സമീപത്ത് ഉയർന്ന സ്ഥാനമുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട പിശാചായിരിക്കും പിശാചുക്കൾ യോഗം ചേരുമ്പോ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ വായ്പയപ്പിച്ചവനാണ് പിശാചിന്റെ സമീപത്ത് ഏറ്റവും സമുന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ടാവുക എന്ന് അഷ്റഫുൽ അഥവാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബപരമായൊരു ഫിത്തിന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മിൽ ഇടപെട്ട പിശാജ് അന്നത്തെ പിശാജുക്കളിലെ നേതാവാൻ നമ്മൾ എന്തിനു കൂട്ടു നിൽക്കണം കുറവുകൾ മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചോ ഇത് ആലോചിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ആളുകളും ഇത് ആലോചിക്കണം കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹുലിക്കൽ ഇൻസാനു ഹലൂഹുലിക്കൽ ഇൻസാനു മനുഷ്യനിലെല്ലാം ദുർബലതയുണ്ട് എന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവില്ലാത്ത ഒരാള് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഒരു കുറവില്ലാത്ത ഒരാള് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അവരാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബാക്കി എല്ലാവരിലും കുറവുണ്ട് എന്നിൽ എന്റെ കുറവുണ്ടാകും നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടാവും പണ്ട് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുഹുവിന്റെ വീട്ടില് ഒരാള് കുടുംബ ഭക്ഷണം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അത് പറയാനേ വരുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത്ര ഒന്നും സ്ട്രോങ് എന്റെ വീട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പോവാണ് പറഞ്ഞു അമർ അലി അള്ളാഹു തലാനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഹദീസിന്റെ കിതാബിലൊക്കെ കാണാം ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ അറിയോ കുറവുണ്ടോ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടുക കുറവുള്ളവനെ കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കുറവുള്ള ആണാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നും ചില പരിമിതികളുള്ള പെണ്ണാണ് എന്റെ ഭാര്യയെന്നും മുഗ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ആ തിരിച്ചറിവല്ലേ റസൂലുള്ളും ഇണയും തമ്മിലുള്ള ജീവിത ശൈലിയിൽ വ്യാപകമായി കാണാനാവുന്നത് എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള ജീവിതമാണ് ആ ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ദുന്യാവിൽ ലഭിച്ച കുടുംബത്തെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ദ്വാ ചെയ്യുകയും വേണം ദുന്യാവിൽ കിട്ടിയ കുടുംബത്തെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആ ബന്ധം ലില്ലാഹിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായാൽ പിന്നെ പരാജയമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് സുതരാം വ്യക്തമല്ല അർഷിന്റെ തണല് കിട്ടാൻ ഭാര്യ ഒരു കാരണവും നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചത് അള്ളാന്റെ വധിഹിന് വേണ്ടിയാവണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഒരു കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിൽ തഹജുദിന്റെ സമയമായാൽ ഇണയെ എണീപ്പിച്ച് നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന തുണക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ണയോ തുണയോ എണീക്കാൻ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ മുഖത്ത് അല്പം വെള്ളം കുടഞ്ഞെങ്കിലും എണീപ്പിച്ച് അവരെ തഹജ്ജ് നിസ്കരിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സഹായിക്കേണ്ടത് ഇതിലാണ് വാപ്പയും ഉമ്മയും സഹായിക്കേണ്ടത് അതിലാണ് പിതാവും മക്കളും സഹകരിക്കേണ്ടത് വിവാദത്തിലും ഈമാനിലും സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ബന്ധമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം സുന്നത്തധിഷ്ഠിതമായ കുടുംബജീവിതമായി മാറും ബാക്കി എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിലും സുന്നത്തുകളെ പാലിക്കുക രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ സുന്നത്തില്ലേ നമുക്കൊന്ന് രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്തില്ലേ ചോന ഈ നാട്ടുകാർ പല്ല് തേക്കാറില്ല നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബ്രഷ് ചെയ്തതാണോ അതോ എണീറ്റപ്പ പേസ്റ്റും ബ്രഷും കണ്ടപ്പോ തേച്ചു പോയതാണോ ഏറ്റവും പ്രധാന സുന്നത്തിൽ ഒന്നാണ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന ബിയെ ബ്രഷ് ചെയ്യണമെന്ന് മിസ്കിനേക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ള ഉമനീരിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു പുണ്യ റസൂൽ അലഹി വസല്ലം എന്നിട്ടും പറയുമായിരുന്നു നബിയെ ബ്രഷ് ചെയ്യണേ എന്ന് അവസാനം റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം പലതവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചപ്പോ എന്റെ പല്ല് തന്നെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അഷ്റഫ് ഉൽഹൽക്ക് റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലാം ഒരു നേരം ബ്രഷ് ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാതെ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എഴുപത് ഇരട്ടി മഹത്വമാൻ പിന്നെ എന്തിനാ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ കാര്യത്തിലും സുന്നത്തിനെ പാലിക്ക ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോ എട്ട് സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ദിവസം നാലോ അഞ്ചോ തവണ ബാത്റൂമിൽ പല കാരണത്തിന് വേണ്ടി പോകും അഞ്ച് തവണ പോകുന്ന ഒരാൾ എട്ട് സുന്നത്തും പാലിച്ചാൽ നാൽപ്പത് സുന്നത്തായി ആറ് സുന്നത്തുകൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഇല്ലേ ഒരു ദിവസം അഞ്ചോ ആറോ തവണ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് സുന്നത്ത് പാലിക്കാമല്ലോ ചാടി കഴിഞ്ഞോട്ടല്ലേ ഷാല്ല ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കുടിക്കണം ബിസ്മില്ല മറക്കരുത് വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആവണം കടിയുണ്ടെങ്കിലും വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാവും ഏത് വെള്ളമായാലും വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നെ ചൂടുള്ള ചായ ആവുമ്പോൾ എന്തായാലും പല മുറുക്കായിട്ട് കുടിക്കുള്ള ആ സുന്നത്ത് എന്തായാലും കിട്ടും അലഹമില്ല ചെല്ലാം മറക്കും ചെയ്യരുത് ഏതായാലും നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയുമാണല്ലോ ഷാല്ല ചാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മിനികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്ത് ക്ലാരി എണീറ്റ് പോകരുത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻഷാള്ള നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഞാനിവിടെ എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നിൽക്കുന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ നമ്മളെ വേദിയിൽ ഒരുപാടാണ് മേലെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാതെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കളപ്പാട്ട് വഴി മഹല്ലിൽ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു മദ്രസ പോരാ എന്ന് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ല തുടർന്ന് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആരെയും ഒന്നും സഹായം തേടിയിട്ടില്ല വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വണ്ടേ ക്യാമ്പാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റുമായിട്ടും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെത്തും ആരും തന്നെ 
സഹായം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ ജോലികളിൽ ഹൈറും വറുക്കത്തും ചുരുക്കി മാറാവട്ടെ അവർ ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഓരോ സംഖ്യകളും അവർ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് പല നിരക്കും പല ആളുകളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ദൗത്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബക്കറ്റുമായിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാർ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഘാടകർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറയാതെ നല്ലൊരു സംഖ്യ അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണം ഇത് നിങ്ങളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പിരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പരിപാടി വെച്ചാൽ ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൈസ ഉണ്ട് പൈസക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തുമല്ല വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ നിന്ന് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിരിക്കുന്ന പിരിവ് ആ ഒരു പണം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് വേണ്ട ചെലവിലേക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ മദ്രസയുടെ മുകൾ നില ഒന്നാകെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഖ്യ തന്നെ ഇൻഷാ അള്ള അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ബന്ധുവാകണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വരും മാറാവട്ടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ആത്മവിചിന്തനത്തിനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകും മാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്ലാഹി തലാ വാത്ത മിനിങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും സാധ്യമാകുന്ന സുന്നത്തുകളെ പരമാവധി സ്വന്തമാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയശുദ്ധി വളരെ ലളിതമായി സാധ്യമാവും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കുറെ പൊടിമണ്ണ് വീണാൽ അത് ശുദ്ധിയാക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് ശുദ്ധിയാക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ അതിലുള്ള പൊടിമണ്ണ് മാത്രം നീക്കം ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഉള്ളിലുള്ള പൊടിമണ്ണൊക്കെ പുറത്തു പോകും എന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും കുറെ തിന്മകളൊക്കെ ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും തിരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലളിതമായ മാർഗം സാധ്യമാകുന്ന സുന്നത്തിന് പരമാവധി ചെയ്യലാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവരോട് സലാം പറയുന്നിടത്ത് സുന്നത്തിന് പാലിക്കലുണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സുന്നത്താണ് പക്ഷെ പുഞ്ചിരി നമ്മൾ എൻ്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ എന്ന ഓർമ്മയോടെ ചെയ്യാനായാൽ മദീനയോടടുക്കാനും കൽപ്പിനെ വിശുദ്ധമാക്കാനും മധുര എളുപ്പമാണ് ആരെ കണ്ടാലും നിബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ശൈലിയായിരുന്നു വിശേഷ അന്വേഷിക്കൽ ഹദീസിലൊക്കെ കാണാ കൈഫ അസ്ബഹദ് കൈഫ അംസൈദ് എന്നിങ്ങനെ നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ചോദിച്ചത് നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശേഷം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂലുല്ലായി തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും വിശേഷം അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകളോട് ചെയ്ത പണിയല്ലേ ഇത് ഒരു ചെറിയ നീയത്തുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സുന്നത്താകുമായിരുന്നൊരു കർമ്മം ഒരു ബോധവും നീയത്തില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നതല്ലേ സത്യം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മഹാനായി ബിൻ മുബാറക് റബി അള്ളാഹു താലാനഹിൽ നിന്ന് ഹിഖായത്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് റബ്ബ അമലിൻ സഗീരിൻ തുഅല്ലിമു ഹുന്നിയ ചെറിയ പല അമലുകളും നീയത്ത് കൊണ്ട് വലിയ അമലായി മാറും ഒരുപാട് തിന്മ ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലോ ഒരു നായക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗവകാശിയാവുന്നത് നായക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് സത്യത്തിൽ ഒരു രണ്ട് റക്കാത്ത് നിസ്കാരത്തേക്കാൾ പോലും പ്രധാനമുള്ള അമലല്ല എന്നാൽ ആ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനുണ്ടായിരുന്ന നീയത്തിന്റെ വലിപ്പം ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത കർമ്മം വലിയ അമലായി മാറാൻ കാരണമായതാണ് നീയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കർമ്മങ്ങൾ പോലും വലിയ കർമ്മങ്ങളാണ് 
ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്ക എന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഞാനും ആ പാത പിന്തുടരട്ടെ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇണയോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്ക എന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തസ്ബീഹ് പോലെ ദിക്കർ പോലെ മറ്റൊരു ഹിക്കറാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കലെന്ന് ഓർക്കണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉരുള പോലും പരലോകത്ത് സ്വതക്കയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കണേ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന ആളുകളാവരുത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ വുലു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാകും വുലുവിന് ശേഷമുള്ള ദുവാന്റെ ബോർഡ് ഈ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലല്ലേ അല്ലേ ഇനി പള്ളിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കത് മനപ്പാടമാണ് എന്നാൽ അത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചെല്ലാനുള്ള ഒരു റിസർവ്ഡ് വിഭാഗത്താണ് തോന്നിപ്പോവാ അവര് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുള്ളൂ ഏതുപോലെ വിത്ര നിസ്കാരം പോലെ ഇഷായ കഴിഞ്ഞാൽ വിത്രി എന്നുള്ളത് ഒന്നാം സഫുകാര് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇഷായ കഴിഞ്ഞാൽ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർ തന്നെ നിസ്കരിക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഹെദ്ദാദ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് മുഹദിന് രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് മാത്രം ചെല്ലാനുള്ള വിഭാഗത്ത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം മൊമ്മിനെ അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഖബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അള്ളാഹു ചാലിയോട് മനുഷ്യന്മാർ പറയല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഒരു സുബഹാനുള്ള ചെല്ലാനുള്ള സമയം തരുവോ ഞങ്ങൾ ദുന്യാവിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാന്ന് പഠിച്ചവൻ എന്റെ ഭാര്യ സുഖല്ലാതെ കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടു വരാന്ന് പറയില്ലല്ലോ റബ്ബ എന്റെ മകളെ വിവാഹമാണ് ഞാനൊന്ന് പങ്കെടുത്തു വരട്ടെ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ ഒരു സുബഹാനുള്ള ചെല്ലാനുള്ള സമയം തരുവോ എന്നാ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒമാനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഗസ്റ്റായി പോയിരുന്നു റമദാനില് എന്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പാകിസ്ഥാനി പണ്ഡിതം വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് നസീഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കാണുമ്പോ നല്ല ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ നിങ്ങൾ നസീഹത്ത് കൊടുത്തോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നസീഹത്ത് കൊടുത്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളു കൂലു സുബാന പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും സുബാന ചൊല്ലി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അത്ഭുത എന്തായി ചെയ്തത് എന്ന് അയാൾ കുറെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു സദസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൂലു സുബാന എല്ലാവരും അങ്ങ് സുബാന ചൊല്ലി അയാൾ നിർത്തി ഉപദേശം നിർത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുബാന എന്നൊരിക്കൽ ചൊല്ലിയാൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വെക്കാൻ ഉണ്ടാവും എത്ര സുബാനത ചൊല്ലാനുള്ള സമയം അശ്രദ്ധരായി നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എത്ര സുബാന ചൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര അലഹമുല്ല ചൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര ലായിലാഹയില്ലെന്ന് ചൊല്ലാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിങ്ങളെ ഒരു ബക്കറ്റുമായി നമ്മളെ സംഘാടകർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്വതക്ക പല രൂപത്തിലും ചെയ്യാം സ്വതക്ക ചെയ്തത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും മിനിമം ദുന്യാവിൽ ദുന്യാവിൽ അതിന്റെ പത്തിരട്ട് നൽകുമെന്നാണ് അത് സ്വതക്കയുടെ സ്വഭാവമാണ് പണ്ട് സയ്യുദിന ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുമ്പില് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈശ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് കേട്ടിട്ടെടുക്കാം ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുന്നിൽ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ദാവൂദ് നബിയെ നിങ്ങൾ റബ്ബ് എന്നോട് ലുലുമ്പ് ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇല്ല അള്ളാഹു ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല ലുലുമയൂല പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്നോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ലുലുമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ട് എത്തീമീങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ നൂലിൽ നിന്ന് കയറുണ്ടാക്കി വിൽപ്പന നടത്തിയാണ് ജീവിക്കാറുള്ളത് എന്റെ വരുമാന മാർഗം അതാണ് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള വരുമാനം ഞാൻ ഈ കയറ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മാസം എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള കയറുമായി പോകുമ്പോ ഒരു പക്ഷി വന്ന് എന്റെ കയറ് കൊത്തിപ്പോയി അതോടുകൂടെ ഇനി ഒരു മാസം എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാണ് ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് അത് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു അതിനേക്കാൾ വലുത് പകരം തരും ഇതിങ്ങനെ പ
അന്നേരം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഒരു ഭൗതിക സാധ്യതയുള്ളു കയറ് കിട്ടിയാൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും കയറില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ മാർഗമല്ല അതുകൊണ്ട് കയറ് കിട്ടാൻ വല്ല മാർഗവും ഒത്തുവന്നാൽ ഓരോ ആളുകളും നൂറ് ദീർഘം വീതം ദാബൂദ് നബിക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതാണെന്ന് പത്തു പേരും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പത്താൾ നൂറ് ദീർഘം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോയി ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാം ഈ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ കയറ് വിറ്റാൽ എത്ര കിട്ടുന്നു ചപ്പാ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നൂറ് ദീർഘം കിട്ടും ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാം ഈ ആയിരം ദീർഘം എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ദീർഘം ചെലവഴിച്ചാൽ അള്ളാഹു പത്ത് ദീർഘം ദുന്യാവിൽ തന്നെ പകരം തരും നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ കുറയുമെന്ന് കരുതരുത് സ്വതക്ക ചെയ്താൽ കൂടുകയുള്ളു സ്വതക്ക ചെയ്താൽ കുറയൂല സ്വതക്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഉള്ള സമ്പത്തിന്റെ അളവിനെ കുറക്കുക പോലുമില്ല അളവിനെ പോലും കൂട്ടും പറക്കത്തിന് എന്തായാലും കൂട്ടും അളവിനെ കൂടി സ്വതക്ക കൂട്ടുമെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റി അള്ളാഹു തരുമ്പോയെല്ലാം വലുതല്ലേ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ കൊടുക്കാനാവണം ഉള്ളതിൽ നിന്ന് സാധ്യമാകുന്നതിന്റെ പരമാവധിയാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ മുതസദ്യങ്ങളിൽ ഇഹ്ലാസോടെ മരണം വരെ ചെയ്ത സ്വതക്ക ബാത്തിലാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുതസദ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓരോ ദിവസവും സാധ്യമാകുന്ന സുന്നത്തുകളുടെ പിന്നിൽ നമ്മൾ പോകണം അത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെരുപ്പ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും സുന്നച്ചിനെ ഓർക്കാലോ ചെരുപ്പ് സത്യത്തിൽ ഒരു സുന്നത്താണല്ലോ ധരിക്കുന്നതിന് രൂപവും ഭാവവും ഉണ്ടല്ലോ തുടങ്ങേണ്ടതും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആദാപുകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിത ശൈലി സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമായാൽ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാവാനുള്ള വഴി വളരെ എളുപ്പമാണ് നാലാമത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉറങ്ങുന്ന സമയം നല്ല അതപോലെ ഉറങ്ങണമെന്നതാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള വൈകൂടിയാണ് ഇന്നക്കും ല ചമോചോൻ ഈ ഹദീസ് ശരിക്കും ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ഹദീസ് ഒരു ദിവസവും മറന്നു പോകരുത് ഇന്നക്കും ല ചമോചൻ കമാചനാമോൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഉറങ്ങാറുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മരണപ്പെടൂ എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പഴയ ആളുകൾ ഈമാനുടെ മരിക്കാനുള്ള കാരണവും ഈ ഹദീസാണ് പുതിയ തലമുറയിൽ ഈമാനില്ലാത്ത മരണം വരാനുള്ള കാരണവും ഈ ഹദീസിലുണ്ട് പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് തിരിഞ്ഞോ പഴയ ആളുകൾ ഈമാനിൽ മരിക്കാനുള്ള കാരണവും ഈ ഹദീസിലുണ്ട് പുതിയ ആളുകൾ ഈമാൻ ഇല്ലാതെ മരിക്കാനുള്ള കാരണവും ഈ ഹദീസിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഉറങ്ങുക അങ്ങനെ തന്നെ മാത്രമേ മരണപ്പെടൂ ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉദുവയിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ അയാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദുവയിലായിരിക്കും ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദിക്കർ ചൊല്ലിയാണ് ഉറങ്ങാറുള്ളത് എങ്കിൽ അയാൾ മരണ സമയത്ത് ദിക്കർ ചൊല്ലി മാത്രമേ മരണപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ മദ്യപിച്ച് മരിക്കുന്നത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ മരിക്കാറുള്ളത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് മരിക്കുന്നത് അവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നതാ കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് മരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സുണ്ടാവുക ചില ആളുകൾ ഉറങ്ങുക മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ നോക്കി മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ ശ്രദ്ധ എല്ലാ മെസ്സേജും കഴിഞ്ഞ് അറിയാതെ ഈ മൊബൈൽ കയ്യിൽ നിന്നങ്ങ് വീഴുമ്പോഴാണ് പലരും ഉറങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലാവുക സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം വഫാത്തായപ്പോ ഉറുമ്പ് കൂടിയ പോലെയാണ് ചില ആളുകളും ഇതാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടാൻ മനസ്സിലാവും ആണ് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചാളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഗഫിലത്തുണ്ടാവും കാരണം മൊബൈലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിക്രിയുന്ന ഗഫിലത്തുണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് മൊബൈൽ പരമാവധി പരിസരത്തെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അത് വലിയൊരു ഹൈറാ ഇന്ന് ബെഡ്റൂമ് പോയാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കയ്യിൽ മൊബൈലാണ് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈലാണ് വല്ലാത്തൊരു കാലാണ് നേരെ വിശേഷം ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ സമയമില്ലാത്ത ഒരു വാട
Orangnya samiya itu bulu orang gel marana samiya itu bulu orang agam orangnya samiya itu dikur orang gel marana samiya itu dikur orang agam. Enggaknya ya orang, ninggal orang kamp, anggela tanne ya orang ninggal da marana mana beri pichade. Naa viruri kelum prime sambawi kata wahyin da wartama ninggal da mukka paranya dana. Sihirna wane biyuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninggalan. Cindi cina kene, urna al namu kalya awak ke Allah hune sih cende le marana, le awak kunda lo, adil le aja mera ira mila mera al mila lo, uri kamu gana kamu gio, marana samai aja kamu gana yo kamu gie yo orma benda le awak nanda le apa mula de, uri al ke mari kanda samai aja patu orma benda le inde le apa mana mula de. Nampal kabar ini kebohongan bol, kuda kundu bagan pati ini ne, mungkin ne jiwit itu il kundu nana kau. Kabar ini kebohongan bol, kundu bagan pati ane ini ne jiwit itu il nene macam apa yang sami cek, aduh kudu gara gatte, kudum banggala gatte, sahodar banggala gatte, sambatah gatte. Kabar ini kundu bagan saha yella yang nene thoni ini ne yane jiwit itu il nene cinta il nene macam apa yang ane. Kabar ini kundu bagan pati ane kau gora pedikan. Dawa Allah ne marga tiri sabi kan macam jelah bandow sabi kan. Allah hewin ne marga tiri pilihan dite ne ok, pilih gayu ber. Jelah suhur tu kalau pilihan di berum, kabar lego umar ahad dawa. Jelah contact tu kalau ke mobile ne delete ayen di berum, kabar lego bagu umar ahad dawa. Orto aku namlah kan merici garakkan. Ayer ayer alu barang ni tu merici, abdul aku phone na phone ana barang ni tu no kumbu. Adin dia agak chulla dawa berci gara ane gelanda eri ka osa. Ah manusia nak kurang janda beli rizca. Ninggalah mayit cikana nata hari kulit pikan. Chundu gaya gitu orang kumpa pally deh jor kumpa chundi neta ayah. Leheri beri cah daya langgar nan. Entah hari kumpa manusia nak kurang cepat ayah. Manusia nak kerak kumpa ya kamu gini phone beri nanti. Nata hari phone rizca kumpa kamu gian. Entah hari kumpa jangan kalau beli rizca. Ini tuh nuh manusia mau kondo ala dalam mami ninggalah. Kalau cah alu di sisi jiwi ki. Kapal ini kumpa kumpa ayah kuda beri ayah. Kuda kerana perempuan beraya, entah jiwida tila bercawa, ni anggal orang katil ni mari kerana tila, ni orang kafir mana ni pun jolie ni beraya, jiwida tila orang kuda beri la, abad ni nampol cekka, perempuan apa ni boleh al ziar tu je yang alagal beri, uru diwasam uru ni ayam ziar tu je yang alagal alanggi, uru diwasam patu minit ziar tu je, uru diwasam setengah minit ta, uru diwasam setengah minit ta. Air itu nanu itu naik pada minit tar. Patu minit itu ziarah tu jeda alam. Baki air itu nanu itu mupad minit tar ada kuda nilka. Abad kuda nilka yang kaya itu orang alam matre ulu. Sneh ini dia ayah. Karun nevan ayah. Allahu jalla jalla halu matra. Adil Allahu anu nama kita kuda nilka no. Nama kita ini Allahu ini kuda nilka nam. Man kana lillahi kana Allahu maa. Allahu ini kuda ninggal nenal ninggal de kuda Allahu nilku. Suhur tu kalau, abang-abang nak kabarin dia dekili beri beri, mohon beri mandu wari teri minah khala kena aku minat beranjang mohon beri mandu wari teri, adi last giftan, mohon beri mandu wari teri, na abang bandang gayu, atre bandal lah ta alagalu mayyitun skiri jitu beri, enke bangga terkandu jam pohwa nari, atre im bandal lah ta alagalu mayyitun kandu pirinjo, atre im bandal lah ta alagalu Kalau macam itu, kita orang kita orang lepas selfie undur nukum. Ini ada orang Facebook kita. Inna lillah, ini parayaan ini lillah, tuan mobile ini dia tu samadani kum. Inna lillah, kabar ini ke kuda beram betiya kutukar unda beram. Abang roha beram bandar tilang gilam, abang roha beram beram. Abang itu, abang itu, syarir beram abang bandar tilang gilam, abang itu yasi orang tu beram. Abang itu, jiwa orang itu kabar ini, nama orang itu pemilang gilam. Abang itu, jiwa orang itu ibadat tu orang itu kabar ini ke beram. Adine bercita kurang gari ane, jiwa itu tidak sambadi kena. Adine bercita ruh bercita kena, nama kita bandang kena, nama kita ruh biru kena mak kena. Adine ini ceri cina malah dina paga padat tiada kena. Allah tu dengan gundu boga Allah, ada gundu wa. Kerana tiada ini perdana apa tak kampus ini. Orang cerupa kara kelas rumah ini dengan teacher orang berani teacher eh, bankar asas sahaja ni jangan mungkin gaya kita berteriak jus. Classroom ini lantau perhatian lagi barangan dia lihat tiap hari, alu bunu, nukir tiap hari, ruh boleh ikut ni. Engineer awam boleh dah. Allahu maghfirat tu kita katai. Aar ku samri sih kanga yula. Koi kod medical gola jile. Puri cerupak karen berlalu thilmungi. Medical gola jile vidyarthi. Iduk ki sadoshi an inna kabarilan Allahu rahmat jayatay. 
അള്ളാഹു കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ജീവനോടെ കിട്ടിയപ്പോ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർവ സർജന്മാരും ഡോക്ടർമാരും കൂടി നിന്ന് ചികിത്സിച്ചു നോക്കി അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ പരമാവധി നോക്കി പത്ത് നാനൂറ് ഡോക്ടർമാര് കൂടിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കൂലേ നിങ്ങളെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ആലോചിക്കൂലേ ഇനി മരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വിവാദത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ക്യാൻസർ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ടല്ലോ ഒരു മിനിറ്റൽ ആവശ്യമുള്ളൂ ഫീന <laughs> إذا نسينا بأن إلهنا الله مولاي صل وصى ഒരു കാൻസർ വന്നാൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത റമദാൻ ഇല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും വരാൻ വലിയ പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അലമാരയുടെ ജോലി ചെയ്തൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് നല്ല തടിയുള്ള നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതം പത്രത്തിന്റെ ചരമക്കോളത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തി ഇയാൾ തന്നെയാണോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്രസ്സ് തേടി പിടിച്ചു പോയി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ മറവൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ഒരു ആകുലതയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നു പതിനാല് ദിവസം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കടന്നു തലവേദനയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒരു ദിവസം തലവേദന സ്ട്രോങ് ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർ കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മളൊക്കെ എന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഇപ്പോൾ കാല് ഒരു കാലിന്റെ പകുതി മുറിച്ചു മാറ്റി റെസ്റ്റിലാണ് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പല പ്രവ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും നടന്നു വന്ന ആളാണ് ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സ ചികിത്സയുടെ സർവ വഴികളും തേടിയപ്പോ കാല് മുറിച്ചെയ്വാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ രോഗം മുകളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കട്ടെ ഇത്ര ഉള്ളു നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ആരും നമ്മൾ വലിയവരാന്ന് കരുതണ്ട ഇത്ര വലുപ്പുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസ് ഒന്നിളകിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോധവും ബാലൻസും തെറ്റും ഇത്ര വലുപ്പുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസിലാണ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം ഭൗതികമായ നിയന്ത്രണം നടക്കുന്നത് ഒരു ഉണക്കം മുതിന്റെ വലുപ്പ അതിനുള്ളു അതൊന്ന് സ്ഥാനം തെറ്റിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോധം തെറ്റും നമ്മുടെ ബാലൻസ് തെറ്റും ഇത്രയേ നമ്മൾ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞത് നമ്മളാരും നമ്മുടേതല്ല നമ്മളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ഖബറിലേക്ക് എത്തുന്ന നേരം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം ഒരു സുഭാനുള്ള ചൊല്ലാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു അലഹമില്ല എന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ അന്ന് അനുവദിക്കില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു ഇന്ന് അനുവദിച്ച സമയത്തെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയല്ലേ സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓരോ സമയത്തും ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ അതാത് സമയത്ത് പരമാവധി ചെയ്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവൻ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ വല്ലാതെ വേദനിക്കില്ലേ ഒരു ജമാച്ചൊക്കെ പോവാൻ എത്ര വലിയ നഷ്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മളൊരു നാല് റക്കാച്ചുള്ള നിസ്കാരം ഒരു നുഹർ നിസ്കാരം അതിൽ എഴുപത്തിയാറ് തവണയാണ് തസ്ബീഹും അഹമ്മദും ആവർത്തിക്കുക തസ്ബീഹും അഹമ്മദും എഴുപത്തിയാറ് തവണ ഒരു നാല് റക്കാച്ചുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അഥവാ റുക്കോഴിലെ നിക്കറിൽ തസ്ബീഹുമുണ്ട് ഹെംദുമുണ്ട് ഒരു സുബഹാ ജെല്ലിയുള്ള പ്രതിഫലം എത്ര പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മള് എത്ര പറഞ്ഞു എത്ര പറഞ്ഞു മറന്നോ എത്ര ഒരു സുബഹാ ജെല്ലിയുള്ള പ്രതിഫലം എത്ര പറഞ്ഞു ഒരു പ്രപഞ്ചം നിറയെ വെക്കാൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിയാറ് തസ്ബീഹു ഹംദും ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ കയറി വരുമ്പോ എഴുപത്തിയാറ് പ്രപഞ്ചം ഇവൻ വെക്കാൻ മാത്രമുള്ള പ്രതിഫലാണ് ഒരു നാല് റക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ അല്ല നിശ്ചയിക്കുക 
ഇനി അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഇരട്ടിയാണ് ഒരു ജമാച്ച കഴിയുമ്പോൾ നിശ്ചയിക്കാം ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ പരലോകത്ത് എത്തുമ്പോ ടെൻഷൻ ആവോ സന്തോഷിക്കോ എന്താ സംഭവിക്ക സന്തോഷാവോ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ കുറച്ചല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതുവോ ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ അവസരങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യല്ലേ ഒരു സുബഹി ജമാച്ചായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ വർഷത്തെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഹിജറ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ശരാശരി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ദിവസം സുബഹി ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഹിസാബിൽ അയാൾ വിജയിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഈ ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാ സുബഹിയും ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ച ഒരാൾ ഈ വർഷത്തെ ഹിസാബിൽ വിജയിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞോ ഒരു രാത്രി മൈവൻ നിസ്കരിച്ചതിന് തുല്യമാണ് സുബഹിയുടെ ജമാച്ച സത്യവിശ്വാസികളായ സത്യവിശ്വാസിനികളായ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം സുജോതില റൊക്കോയില നിക്കറൊക്കെ ഒരു തവണ ചെല്ലുന്നത് ഒരു സ്വർണമല സ്വതക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് റസൂർ പഠിപ്പിച്ചത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് തവണയാണ് സുജോത് റൊക്കോ ഉൾപ്പെടെ ഒരു നാല് റക്കാത്ത നിസ്കാരത്തിൽ ചെല്ലുക അഥവാ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സ്വർണമല സ്വതക്ക ചെയ്തവനേക്കാൾ സ്ഥാനമുള്ളവനായി ഒരു നാല് റക്കാഴത്ത് നിസ്കരിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച് വരുന്നവൻ എത്തുകയാണ് അത് ജമാച്ചാകുമ്പോൾ അതിനെ ഇരുപത്തി ഇരട്ടിയായി മാറുകയാണ് ഒരു വർഷകാലത്തെ സുബഹി ജമാച്ചായി മാത്രം നിർവഹിച്ചവൻ ഒരു വർഷത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിന്റെ പകുതി അഥവാ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴര ദിവസം നിസ്കരിച്ചതായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിച്ച സ്ഥാനത്താണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അവന്റെ കിതാബിൽ ഉണ്ടാവുക നിസ്കാരാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അഡീഷണൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലല്ലേ ജമാത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ ഒരിക്കലും മുഖിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക എങ്കിൽ കബറിൽ അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബാക്കിയുള്ള പലതും വേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്കിന്ന് സുഖമാണെന്ന് തോന്നുന്ന പലതും വേസ്റ്റുകളാണ് പുതിയ തലമുറയിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അത് തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ല ലളിതവുമായിരിക്കും ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നതുമായിരിക്കും വലിയ ലാഭമുള്ളതുമായിരിക്കും സാധ്യമാകുന്നതേ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിക്കൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
എന്നാൽ അതല്ലാത്ത ചില ഭൗതിക സുഖങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുതിയ കാലത്ത് ക്യാമ്പസിന്റെ സുഖങ്ങൾ ടീനേജിന്റെ സുഖങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പലതും അതെല്ലാം നഷ്ടക്കച്ചവടങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കണേ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ സദസ്സിൽ എന്തായാലും ആ ഒരു മനസ്സും മനോഭാവവും ഉള്ള അവർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം എന്നാൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന് ആത്മീയമായ നാശം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം അവനവന്റെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കല്ലേ അവനവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു അവൻ അവന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു അവൻ സ്വയം നാശം ഏറ്റുവാങ്ങുകയല്ലേ എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നു അതൊരു സുഖാണ് അവനവന്റെ ബുദ്ധിശേഷിയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകളുടെ ബ്രെയിൻ വർക്കിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ന്യൂറോയുടെയും സൈക്കോയുടെയും സ്കോളേഴ്സ് നടത്തിയ ഒരു പഠനം ക്യാമ്പ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്നും കാണാനാവും രണ്ടു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മശക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന കോശങ്ങൾ നശിക്കുമെന്നാണ് ഒന്ന് പോണോഗ്രഫി അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ മോശമായ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് മുൻഭാഗത്തുള്ള സെല്ലുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഉള്ള ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് മോശമായ വീഡിയോ കാണുന്ന പത്തൊമ്പത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയെ തലച്ചോറിനെ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ന്യൂറോ സൈക്കോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ നടത്തിയ പഠനം ക്യാംബ്രിഡ്ജിന്റെ സൈറ്റിൽ കാണാനാവും അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി സെക്സ് അഡിക്ഷൻ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മോശമായത് കണ്ടാലും മോശം ലഹരിയെ ഉപയോഗിച്ചാലും മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള സെല്ലുകൾ നശിച്ച് ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാത്തവരായി അവർ മാറും അതിന് വഴിയൊരുക്കരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ടീനേജിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ അപകടമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണേ പ്രണയിച്ചു നടക്കൽ വലിയ ക്യാമ്പസിന്റെ ഭാഷയും ടേസ്റ്റുമായി മാറിയ കാലാണ് വാപ്പ പറഞ്ഞ കല്യാണം സമ്മതിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൂട്ടുകാർ വയ്യോരത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയവനെയും പരിചയപ്പെട്ടവനെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പ്രത്യേക തരം മെസ്സേജ് കൈമാറുന്ന കൂട്ടുകാരികളും കൂട്ടുകാരികളുള്ള ക്യാമ്പസുകളില്ല ഇന്ന് പലതും ഒരാൾക്ക് കാമുകൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മോശമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോലും പല ക്യാമ്പസുകളും എത്തിപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഓണം സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെയും മിനിയാനും ക്യാമ്പസുകളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളാണ് ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ചാടാൻ ബ്രാൻഡ് എടുത്ത് ചാടാൻ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം എന്ന പരിധിയും പരിമിതിയും പോലും അതിലില്ല അതൊക്കെ ഒരു ക്യാമ്പസിന്റെ ഭാഷയായി മാറുകയാണെന്ന് കുറച്ച് കുപ്പായിടാത്ത ആള് ബാൻഡ് അടിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ആണും പെണ്ണൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചാടുക പല ആളുകളെയും വളരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കാൻ അജണ്ട സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സുതരാൻ വ്യക്തമാണ് ഈ വിഷയം അതിനപ്പുറം പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ പെൺകുട്ടികൾ പ്രണയത്തിലൊന്നും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ എന്നോട് ദേഷ്യം വെക്കണ്ട ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വിവാഹത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരു പുരുഷൻ പ്രണയിക്കുന്നത് സിൻസിയർ ആയിരിക്കൂല പുരുഷനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വഞ്ചനയുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും അതിൽ വഞ്ചിതരാവുക പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളാണ് നിങ്ങളോട് അമിതമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെയും അർഹതയില്ലാതെ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളുകളെയും നിങ്ങളോട് വല്ലാതെ സിമ്പതി കാണിക്കുന്ന നിങ്ങളെ വല്ലാതെ കേറയുന്ന നിങ്ങളെ വല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രദറാണ് സിസ്റ്ററാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഓർക്കണേ അതെല്ലാം വഞ്ചനയുടെ രൂപഭാവങ്ങളാണ് വാപ്പയിലും ഉമ്മയിലും ജനിച്ചതല്ലാത്ത ഒരാളും ബ്രദേഴ്സോ സിസ്റ്റേഴ്സോ അല്ല ഞാൻ ഇനി കാങ്ങളെ പോലെയാണ് ഞാൻ എനിക്കിനി പെങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്റെ വാപ്പയിൽ ജനിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമീപിക്കുന്ന ആളുകളെ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണേ അത് വഞ്ചനയുടെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയിലെ ഭാഷയാണ് അച്ഛനം ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാധ്യമാവണം ഇല്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെട്ട
വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ നിറച്ചപ്പോ ഇതൊരു ശല്യമായി പോയല്ലോ എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും പറയാത്ത വാപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് നിനക്കുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കുക പതിരാ സമയത്ത് നീ ഉറങ്ങാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനമെടുത്ത വാപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് നിന്റെ കൂടെയുള്ളത് എന്ന് നീ ഓർക്കണം പകലിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് രാത്രി ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രഭാത നേരത്തെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് നീ കരഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ച മാതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്കിഷ്ടം കാമുകനയാൾ എന്ന് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യത്തോടെ ചിന്തിക്കണേ ഉമ്മയും മുപ്പയും ഒലിച്ച ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരിന് പകരം ആയിരം തുള്ളി കണ്ണുനീർ ഒലിക്കാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചറപ്പ് തിരിച്ചു വിളിക്കില്ല മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് ഹജ്ജിന് തുല്യമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ വാപ്പയുടെയോ ഉമ്മയുടെയോ മുഖത്തേക്ക് ഒരു തവണ നോക്കിയാൽ ഒരു മക്ബൂലും അപരൂറുമായ ഹജ്ജിന് തുല്യമാണ് എന്ന അവരൊരു ഹലാലായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത അത് ഫർമാണ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഹറാമാണ് മാതാപിതാക്കൾ അത്രമേൽ പ്രധാനമാണ് അവരെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് പരിശുദ്ധതീൻ പറഞ്ഞത് അവരിൽ ഹൈതുമത്ത് ചെയ്താലേ അവരെ അനുസരിച്ചാലേ അവരിൽ നന്മയിൽ അവരെ വൈപ്പെട്ടാലേ നിനക്ക് സ്വർഗമുള്ളൂ എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഷ കൂടിയാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കൗമാരക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികളും കൗമാരക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരും തിരിച്ചറിയണം കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പന്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഥ പറയാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണേ നിങ്ങളെ ഉമ്മ പറഞ്ഞതിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പ പറഞ്ഞതിനെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു കൂട്ടുകാരനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ് നിന്റെ സുഹൃത്ത് എന്റെ ഉമ്മാനെ ഞാൻ പറ്റിച്ചു വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പൊടി വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗഹൃദങ്ങളെ നിനക്ക് ഉപകരിക്കൂ അതല്ല ഞാനും അങ്ങനെ പോന്നതാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ദുന്യാവിലും നിന്റെ ശത്രുവായി മാറും ആഹറച്ചിലും നിന്റെ ശത്രുവായി മാറും വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകാനൊക്കെ വല്ലാത്ത സുഖമാണ് പക്ഷെ ഓർക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ പുതുക്കിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റി വീയാണ്ട് ഉപ്പാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ ഒറ്റാണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ പുതുക്കറക്കുമ്പോ പതിനെട്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം പോറ്റി വളർത്തിയ ഒരു ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അഭിലാഷം പൂർത്തീകരിച്ച ആനന്ദത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനം എന്നോണം ആ ഉമ്മായുടെയും ഉപ്പായുടെയും കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരുകൾ ഉറ്റി വീയും അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുനീരാണ് നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ചെയ്തികൾ കാരണം ആ കണ്ണുനീരങ്ങാനും ഒരു വേള വേദനയുടേതായാൽ പിന്നെ നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് അസ്തമാനമില്ല എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനീങ്ങളെ മൊമ്മിനാച്ചുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിക്കാഹ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ എവിടെയോ ഉണ്ടായ പരിചയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ആരെയോ പ്രണയിച്ചു അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും അത്തായത്തിന് വേണ്ടി മദ്യപിച്ച് നോമ്പെടുക്കുന്നതും ഒരുപോലെയല്ലേ ഒരാളുടെ ഈമാന്റെ പകുതി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഇബാദത്താണ് നിക്കാഹ് ആ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രണയിച്ച് ഒരുപാട് കാലം ചുറ്റി കറങ്ങി ഒരുപാട് കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയിരുന്ന് ഒരുപാട് ഹറാമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി വിവാഹം ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദീനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സർവ ഹറാമുകളും ചെയ്തു എന്നല്ലേ ഹറാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതിൽ എങ്ങനെ പറക്കത്തുണ്ടാകും അതിൽ ജനിച്ച കുട്ടി എങ്ങനെ സോലിഹാവും അതിൽ ജനിച്ച കുട്ടി എങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കും അതിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന് എന്ത് ഉപകാരമുണ്ടാകും ഒളിച്ചോടാനും പ്രണയിക്കാനും എല്ലാം എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ദുരന്തം നിങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടേ പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കൂ അതിനു മുമ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ പോലും പടച്ചറോഹിനെ പിടിക്കൂല ഉമ്മാനിപ്പാനും വേദനിപ്പിച്ചാൽ പടച്ചറപ്പ് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് തരും അത് ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക നിലപാടാണ് മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുനാഥന്മാരെയും വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക്
പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഓർക്കണം ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഇതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായത് പറഞ്ഞു തരാൻ പലരും ഉണ്ടാകും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ തിന്മയ നിസാരമായി കാണിച്ചു തന്ന് സിനിമയിലെ ആക്ഷനുകളിലൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് മാതാപിതാക്കളൊന്നും ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ആണ് വലുത് എന്ന അധാർമികത പഠിപ്പിക്കുന്ന സിനിമാ നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും ജീവിത ശൈലിയെ പിന്തുടരുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് ഈ നാട്ടിലെ സർവ തിന്മകളുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിനിമ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ മാറ്റിവെക്കുകയും വേണം പ്രണയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിനിമ ഒളിച്ചോടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിനിമ മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിനിമ വിഭിചരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സിനിമയാണ് പെണ്ണിന് യാതൊരു മൂല്യവും ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ അല്പം മാത്രം പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ബാക്കിയെല്ലാം പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുമാണ് എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതും സിനിമയാണ് വ്യഭിചാരം പഠിപ്പിച്ചതും മദ്യപാനം പഠിപ്പിച്ചതിലും അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും വളർത്തിയതിലും കേരളീയ സിനിമകൾക്ക് പോലും പങ്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഏതൊരു വക്കീലിനെ കണ്ട് അന്വേഷിച്ചാലും ബോധ്യപ്പെടും സിനിമ കണ്ടത് കൊണ്ട് നടന്ന സിനിമ കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ കേസുകൾ പോലും പലതും പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണേ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട നിങ്ങളെ കുട്ടി അക്രമ സ്വഭാവമുള്ള വ്യഭിചരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അധിക്കരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രണയിച്ചൊളിച്ചോടി പോകുന്ന ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് മസ്താഹി നടക്കുന്ന ഒരാളാവണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സിനിമ ആക്ടേഴ്സിന്റെയോ ആക്ട്രസ്മാരുടെയോ പിന്നിലും പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലും പോയി നടന്നോളൂ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അധാർമികത പ്രചരിപ്പിച്ച് സാംസ്കാരിക അവാർഡ് വാങ്ങുന്ന ഈ സിനിമ നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബവും പോകരുത് ക്യാമ്പസ് പറയുന്നതെല്ലാം ശരികളാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ചിന്തിക്കരുത് വിവാഹം എന്നത് മുൻപരിചയം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് മുൻപരിചയമുള്ള ആളെയല്ലേ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആരോ നിങ്ങളെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടാകും അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ജീവിതത്തിന് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമായി ആസ്വദിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് സയ്യിദിന റസൂലി സലാഹു അലൈ വസ്ലമയാണ് ഈ കാലത്ത് പോലും റസൂലിനോളം കുടുംബ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച ഒരാളെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാനാവില്ല അത്രയും മനോഹാരിതമായിരുന്നു അവിടുത്തെ കുടുംബ ജീവിതം ശേഷം വരാനുള്ള വിഷയം അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ മക്കൾ ഓർക്കണേ ആരോ വന്ന് വലയറിയുമ്പോഴേക്ക് പിടിവള്ളി കൊടുക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളായി നിങ്ങൾ മാറരുത് നിങ്ങളിൽ ബോധം വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരാള് വിവാഹത്തിന് സമയമാകുമ്പോ പോയി ആലോചിക്കേണ്ടത് പറച്ചോനെ എനിക്ക് ജീവിതിക്കാൻ പറ്റിയ പെണ്ണാണോ ഇത് ആണാണോ ഇതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവനോട് വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി ഇനി എങ്ങനെ പിന്മാറാന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ഹറാമിൽ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല കള്ളുടിക്കാന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ കുടിക്കേണ്ടിയല്ലോ ചിന്മയിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടാവുന്നതാ ലംഘിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് മാത്രല്ല ഓർത്തു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനെ ചില മാതാപിതാക്കൾ പോലും ഇതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാനിത് പറയുമ്പോ ചിലരെങ്കിലും ആലോചിക്കും ഇയാൾക്കൊന്നും വെളിച്ചം വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാകയാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുന്ന രണ്ട് കവിതാക്കൾ തമ്മിൽ സഹായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു കാമുകൻ ഒരു കാമുകിയെ പ്രണയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ അവളെ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇയാൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഒരു കാമുകി ഒരു കാമുകനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്താ ഇവൾ അയാൾ നരകത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു എന്നല്ലേ നരകത്തിൽ പോകാനുള്ള സഹായിയുടെ മുത്തറാദിഫാണ് തുല്യമായ പദമാണ് കാമുകന്മാര് കാമുകിമാര് എന്നതൊക്കെ ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രണയകാലത്ത് ചിലർക്ക് കഴിയൂല പിന്നെ കൊയ്യിൽ ചാടിയിട്ടേ മനസ്സിലാവൂ പെൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിയണേ പ്രണയകാലത്ത് ആൺകുട്ടി പറഞ്ഞതെല്ലാം നാടകങ്ങളായിരിക്കും ചെറുപ്പക്കാരനോട് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ് പ്രണയകാലത്ത് ആൺകുട്ടികൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം നിന്നെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള കുറെ ഡ്രാമകളായിരിക്കും നീ അതിലെല്ലാം സത്യസന്ധമാണെന്ന് കരുതി വിശ്വസിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യതയിൽ എത്തുമ്പോ നീ നേരത്തെ കാണാത്ത ഒരു തിന്മയുടെ മുഖം നീ അനുഭവിക്കും അന്ന് നീ തിരിച്ചറിയും ഇതൊരു
കൈ പിടിച്ച ഒരാളെ കയ്യിലേക്ക് നിന്നെ ും കൂടെയാകണം ജീവിതത്തിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭം എന്ന് സന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹറാമുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടും കാരണം ഇബിലീസിന്റെ ഇടപെടൽ കൂടുതലാണ് ഹൈറുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കുറയും കാരണം അതിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ലഭിക്കൂ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വക്താക്കളാകുക നമ്മൾ ഇബിലീസിന്റെ ശത്രുക്കളാകുക നമ്മൾ അഭാദത്തിലായി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിലായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിയങ്ങളെ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക കൗമാരക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും ഒരു ലോക്കിലും വീണു പോകല്ലേ ഒളിച്ചോടി പോകാൻ എളുപ്പമാണ് തിരിച്ചു വരാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എനിക്കറിയാം ഒളിച്ചോടി പോയിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് എത്തിയങ്കാനേ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോ എനിക്ക് ഈ കാമുകന്റെ കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആറു കൊല്ലം പ്രണയിച്ച് പാതിരാ സമയത്ത് വപ്പാൻ അധികരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത കുട്ടി ആ കുട്ടി ഒളിച്ചോടുന്നതിന് മുമ്പേ നേരെ ഇരുന്ന് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്റെ വാപ്പയേക്കാൾ എന്റെ ഉമ്മയേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രധാനം ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളാണെന്ന് ഇന്ന കുട്ടിക്ക് ആരെയും വിളിക്കാല്ല ആരോടും പറയാല്ല അവസാനം ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതാണ് എത്തിങ്കാനയില് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഒരു ജോലി ചീരാക്കി തരുവോ എനിക്ക് ഇവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട ഇസ്സത്തുള്ള അഭിമാനത്തോടെ വാപ്പയും മമ്മയും കൈപ്പിടിച്ച ഒരാളെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായപ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയവർക്ക് ദുരന്തത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങളെ പറയാനുണ്ടാകൂ പരമാവധി പോയാൽ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ അവർ മുന്നിൽ കാണൂ എന്ന് സന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ഈ കേൾക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഉള്ളതല്ല സിനിമകൾ കാണിച്ചു തരുന്ന നാടകങ്ങളല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ റിയാലിറ്റികൾ ഒരു മറ്റൊന്നാണ് ഇതൊരു ഫാന്റസിയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അപകടത്തിന്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ പോയി ചാടരുത് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മക്കളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആണിനെയും സ്പർശിക്കാത്തൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പടച്ചറബിനോട് അത് വാഴ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി പുരുഷന്മാരും ശരീരങ്ങൾ അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം എസ് എൽ സിക്ക് ഒരാൾക്ക് കൽപ്പ് കൊടുത്ത് പ്ലസ് ടുവിന് വേറൊരാൾക്ക് കൽപ്പ് കച്ചവടം ചെയ്ത് ഡിഗ്രിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം നാലാമത്തെ ഒരാളെ കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ എന്താ സത്യത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തൊരു ആഭാസാണ് അവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ എവിടെ കഴിയാ ബർക്കത്തുള്ള സ്നേഹം എവിടെയാ ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രണയ ബോധത്തെക്കാൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹ ബോധല്ലേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള വല്യപ്പയോ വല്യമ്മയോ പ്രായമായ ആളുകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ സമയമാകുമ്പോ എട്ട് ഇരുപതിനെത്തുന്ന വാപ്പാനെ എട്ട് പത്തിന് വരാത്തയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വല്യമ്മമാരുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രണയബോധത്തെക്കാൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന സ്നേഹബോധമാണ് ആ സ്നേഹത്തോളൊന്നും വരൂല പത്തു കൊല്ലം പ്രണയിച്ച കാമുകിയെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ ഇങ്ങളത്തിനു മുമ്പേ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ജീവിതത്തിന്റെ ഹൈറ് മാത്രം ആലോചിച്ച് കബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമായത് ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കാവൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ചും അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ടും ജീവിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് ചെറ്റുകളൊക്കെ പലതും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് അള്ളാഹുവോട് ദുവാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവോട് പറയുക പഠിച്ചോനെ എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ ആ തിന്മയിലേക്കില്ല നിഷ്കളങ്കമായാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾ എത്ര മോശക്കാരായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് നിഷ്കളങ്കമാവണം ആത്മാർത്ഥമാവണം അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തു വരുന്ന ആൾ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ആൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് എത്തുന്നൊരു രംഗം ഇമാം മുസ്ലിം റബി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹബീസ് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിന് വന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവനെ
സ്വർഗത്തിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ മരമാകട്ടെ അത് അതിമനോഹരമാണ് അതിനുള്ള പഴങ്ങൾ അതിമനോഹരമാണ് അതിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു അരുവിയുണ്ട് അതിൽ നല്ല പഴങ്ങളുണ്ട് അവൻ അള്ളഹാനോട് പറയും മരത്തണൽ വരെ ഒന്ന് എത്തിച്ചത് ഞാൻ അതിന്റെ തണലൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് അതിന്റെ പഴമൊന്ന് ഭക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താഴെ പറയും നിനക്കത് തരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നീ എന്നോട് ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നീ ആ മരത്തണലിൽ മാത്രമേ നിൽക്കാവൂ അവന് അള്ളാഹു ആ മരത്തണലിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ പഴങ്ങളുള്ള നല്ല അരുവിയുള്ള നല്ല പുഷ്പങ്ങളുള്ള ഒരു മരം അവൻ കാണുക വഹിയ അള്ളറുമിനൽ ഊല അത് ഒന്നാമത്തേതിനേക്കാൾ അതിമനോഹാരിതയുള്ളതാണ് അവൻ അള്ളഹാനോട് പറയ റബ്ബ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്നെ രണ്ടാമത്തെ മരത്തണലിലേക്ക് മാറ്റിത്തരുമോ അള്ളാഹു ചോദിക്കും മേഡോ നീ അല്ലേ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നാലും നീ ചോദിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ പൊയ്ക്കോളൂ പക്ഷെ ഒരു ഷർത്തുണ്ട് ഇനി നീ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ അവൻ കുറെ സമയം ചെലവഴിക്കും അന്നേരമാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ സമീപത്ത് നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാളൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള നേരത്തെ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മരം അവൻ മൂന്നാമത് കാണുന്നത് അത് സ്വർഗ കവാടത്തിന്റെ സമീപത്താണ് അവൻ അള്ളഹാനോട് പറയും പഠിച്ചോനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി തരുവോ അള്ളാഹു പറയും എടോ നീ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കൂല എന്ന് രണ്ടാമതും കണ്ടീഷൻ വെച്ച ആളല്ലേ ഇനിയും ചോദിക്കുകയാണോ എന്നാലും നീ ചോദിച്ചതല്ലേ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ അവിടെ എത്തുന്ന സമയം അവനിങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ കേൾക്കും സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കേൾക്കും ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ ശബ്ദം കേൾക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹാനോട് പറയും യാ റബ്ബു ദുഹുൽ ജന്ന പഠിച്ചോ നീ എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കയറ്റിച്ചോ അള്ളാഹു ചാലവനോട് പറയും ദുഹുൽ ജന്ന നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാൻ ആകെ ഇറക്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പത്തിരട്ടി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇതാ ഒരുമിച്ച് സംഘ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു രംഗം സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നരകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തു വരുന്നവനോടാണ് സ്വർഗത്തിലെ അവസാന മെമ്പറോടാണ് അഥവാ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിന്മ ചെയ്തവനോടുള്ള അള്ളാഹിന്റെ സമീപനം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കൽപ്പമെടുത്താൽ അള്ളാഹു ഒരു പാടെടുക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ചാനെടുത്താൽ ഒരു മുഴം ഇങ്ങോട്ടെടുക്കും നിങ്ങളൊന്ന് നടന്നെടുത്താൽ നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഓടി വരും നിങ്ങളൊന്ന് ദ്വാര ചെയ്താൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഓരോ മിനിറ്റിലും കോടിക്കണക്കായ തവണ നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മെ സാഗോദം വീക്ഷിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമായത് നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തരുന്ന നമ്മുടെ റബ്ബല്ലേ അള്ളാഹു അവരൊരിക്കലും നമ്മെ നിരാശനാക്കൂല നിഷ്കളങ്കമായി ദ്വാര ചെയ്തോളൂ നിഷ്കളങ്കമായി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിച്ചോളൂ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും ആ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധമായ കുറൂച്ചിൽ ചൊല്ലുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളില്ലേ ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്നെ നിരാശയില്ല അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്നെ പ്രതിസന്ധിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായി യൂനസ് നബി അലഹി സ്വലാം കടലിന്റെ മധ്യത്തിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറിൽ അവിടെ നിന്നല്ലേ അള്ളാഹനെ വിളിച്ചത് വിളിച്ചത് കടലിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ചാണ് മത്സ്യത്തിന്റെ വയറിൽ വെച്ചാൽ ആരോടും പരാതി പറയാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാത്തിടത്ത് വെച്ചാൽ പക്ഷെ അള്ളാഹു ആ വിളി കേട്ടില്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം തീക്കുണ്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ ഹസ്ബി അള്ളാ എന്ന് ചൊല്ലിയത് ആ വിളി അള്ളാഹു കേട്ടല്ലോ നൈൽ നദിയുടെ സമീപത്ത് മുൻഭാഗത്ത് ഫിറാവിനും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നൈൽ നദിയും കണ്ടപ്പോയല്ലേ മൂസ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് എന്റെ കൂടെയുള്ളത് റബ്ബാണ് എനിക്ക് ഭയമില്ലെന്ന് അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചല്ലോ ശത്രുവാളുമായി വന്ന് ഞാൻ വെട്ടിയാൽ ആര് നോക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അള്ള എന്നെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ മുമ്പിൽ ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാള് താഴോട്ട് പോണല്ലോ കാരണം ഏറ്റെടുത്തത് റബ്ബാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്നെ ആശ്വാസമേയുള്ളൂ പ്രയാസങ്ങളില്ല അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി എന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കാം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാര ചെയ്യാം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് നിഷ്കളങ്കമായി അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ ആരും നിരാശരാകേണ്ടതില്ല
കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ പ്രയാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഭാഗത്തുള്ളത് ന്യായമത്താണ് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തെ പ്രയാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ പ്രളയം വന്നല്ലോ സമീപകാലത്ത് പ്രളയകാലത്ത് ഭൂമിയിൽ കൂടുതലുള്ളത് ന്യായമത്തല്ലേ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തല്ലേ പരീക്ഷണം വന്നുള്ളൂ ഓർക്കണ എല്ലാ കാലത്തും ന്യായമത്വം അതിജയിക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് സ്നേഹത്തിന്റെ വർച്ചമാനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എടക്കൊന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നുള്ളാറില്ലേ അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വളരെ ചെറിയവരാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ആളുകളാണ് എടക്ക് അള്ളാഹു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം തരും അത് സ്നേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനമാണെന്ന് ഓർക്കണം അള്ളാഹു തിരിച്ചറിയാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇബാദത ചെയ്യുന്നവരെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന് നീ സംശയം പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാം അടുത്ത സെഷൻ നടക്കാനുണ്ട് ബഹുമാനനായ എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് മലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായ കുടുംബജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് നിഷാ നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആശങ്കണെ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ദുനിയാവുള്ള എല്ലാ സംശയവും അല്ല പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചോദിക്കാം കുറെ ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഈ സദസ്സിലും സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച കുറെ ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ടാകും അള്ളാഹു എല്ലാവരും മുറാദും ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ ഇത് ചെയ്യണ്ടോ നിമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യലേ ഏനെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم يا من الله رب الجميل وسطر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهدي قصد يا عظيم العفو ويا حسن التجاوز يا باسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കേട്ടതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിമ പഠിച്ചവർ ഞങ്ങളെ അഴിമ പഠിപ്പിച്ചവർ റഹ്മാനെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ അല്ലോ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ അല്ലോ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ ദോഷങ്ങളും അഫുബ് തരണേ അല്ലോ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലസിനെ സഹായിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തവർ പ്രയത്നിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും സിറാത്ത് പാലത്തിലെ യാത്ര എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഈ ശബ്ദം അള്ളാഹുവെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പഠിച്ചവനെ ബൈലക്സിലും മറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും ഈ കയ്യാമെന്നാളിൻ്റെ മുമ്പ് ആരൊക്കെ ഈ ശബ്ദം ഏതൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ കേൾക്കോ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കണേ റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ലോകത്തും വിജയവും ഐസത്തും സിഹത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തിലും ആയുസിലും അയിൽമിലും ഈമാനിലും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഉണ്ണമാരി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പഠിച്ചവനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഷിഫാ നൽകണേ അള്ളാ അവർക്കുള്ള സർവ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദുരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ അവരെ ഐസത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ കൽപാതങ്ങൾക്ക് താഴെ അഹിതമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണേ റബ്ബേ മരണം വരെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രശോനെ അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോട് യോജിപ്പിച്ചു നിർത്തി പ്രശോനെ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും അവരെ സഹായിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ പ്രശോനെ അവർക്കുള്ള എല്ലാ പ്രയാസവും ഞാൻ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ സന്തോഷവും അവർക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ പ്രശോനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളാവേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കോ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കോ മാതാപിതാക്കൾക്കോ നൽകരുത് റഹ്മാനെ ഖുർആാന്റെ ഹാഫിലിയങ്ങളും ലാഹ ഇല്ലയുടെ മൊഹബിയങ്ങളും മദീനയുടെ ആശക്കിയങ്ങളുമാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മാറ്റണം റഹ്മാനെ അവരുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങളെയൊക്കെ നീ ദുരീകരിക്കണേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പയുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഫന ചെറുവാളുസാവ് ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്യയുടെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് ഹാദിമീങ്ങളുണ്ട് ഈ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുണ്ട്
അള്ളാഹുവെ അവരുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഖബർ ജീവിതം വലിയ സന്തോഷത്തിലും റാഹച്ചിലും ആക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ നല്ല രൂപത്തിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളെ വളർത്തിയാൽ അവർ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹിജാബാണെന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെയൊക്കെ അതിന് പര്യാപ്തരായ സോലിഹാത്തുകളായ പെൺമക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ആധുനിക കാലത്ത് വളർന്ന ലഹരി പോലാത്ത ചിന്മകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും മഹലുകാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും നീ സംരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഈ മജിലിസിലുള്ള എല്ലാവരുടെ മുറാദും ഹാസിലാക്കണ റബ്ബെ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി ഇണകളെ നൽകണ റബ്ബെ കടബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് ഹലാലായ വൈകൾ എളുപ്പമാക്കണെ അള്ളാ പ്രസവനെ ഉള്ള ഇണകളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന ചിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫില്ല ഹൃദയ ഹസനത വക്കന അസാബന്ന റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ ലലിമത ബഅലീന ഇന്നക അന്ത തവാബുർ റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീം സ്വല്ലല്ലാഹു സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബ ഇലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദുആയിൽ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പയെയും നിങ്ങൾ ദുവാലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു